Bem-vindos ao quinto encontro nacional das USF. De novo um grande evento da USF AN com mais de mil participantes, preletores de referência, convidados de todos os quadrantes sociais, um programa variado, momentos de lazer e convívio. Desejando que este encontro seja marcante para todos os participantes, a organização preocupou-se na escolha de temas que levem à reflexão das novas realidades, experiências e convivências e que se transformem em novas aprendizagens. A aposta da felicidade, da positividade e do humor, como contraponto para a amargura, a desesperança e a tristeza, é a chave para que se cumpra o lema deste quinto encontro. Saúde, capital do futuro. Um programa com grandes debates, sessões plenárias, workshops e masterclasses científicas. A discussão do BI das USFs e o lançamento do projeto da UF Sentinela também têm o seu espaço neste encontro. O espaço acontece, continua a acontecer no quinto encontro. Este ano, com o Acontece nas Equipas, um espaço para as unidades funcionais apresentarem o que de mais inovador fazem, e o Acontece no Internato, dirigido aos médicos internos da MGF, para a divulgação de trabalhos de investigação em cuidados de saúde primários ou boas práticas no âmbito da melhoria contínua da qualidade. Sendo os utentes parte integrante das USFs e dos cuidados de primários, criamos o espaço utente, em que estes, na primeira pessoa, relatam as suas experiências com as USF. Inspirados em projetos que nos fazem sorrir, que nos tocam o coração e que nos fazem refletir, foram colocados em sítios estratégicos pequenas frases que nos podem tornar mais felizes. Elaboramos um mapa de Portugal, onde convidamos os colegas a colocar o lema da sua USF na respectiva região. Dia 10, vamos ter a Assembleia Eleitoral, aberta a todos os associados para a votação dos órgãos sociais da USFAN para o triano 2013-2016. Apelamos a todos que exerçam o seu direito de voto e escolham em consciência a nova direção da USFAN, uma associação aberta a todos. Uma das grandes novidades do quinto encontro é a transmissão online de algumas sessões em direto e com acesso livre, disponível no site da USFAN. Irão ocorrer algumas surpresas durante o Coffee Break, como já tivemos a ocasião de ver hoje revelando que nas BSFs também há talentos escondidos. No sábado, vamos ter um espaço de criança que permita aos pais deixarem os seus filhos enquanto assistem tranquilamente ao evento. Não nos esquecemos dos acompanhantes, pelo que criamos uma agenda cultural com sugestões de eventos e locais a visitar. Em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, a quem muito agradecemos, conseguimos o acesso livre ao Museu da Cidade, ao Museu Bordal Pinheiro e ao Museu do Teatro Romano. Termino deixando alguns agradecimentos ao ISCTE, à Faculdade de Medicina Dentária, à Universidade de Lisboa e à Câmara Municipal de Lisboa. A todas as entidades que nos apoiaram através da sua forte presença com setantes e inscrições. Às entidades parceiras de diversas áreas, nomeadamente à PDP, à PT Fridas, Inossaulos, mgfamiliar.net, Pipocas das Flores e Quadros e Metas. Por fim, e porque os últimos são os primeiros, um agradecimento muito especial às comissões organizadora, local e científica, assim como aos colaboradores da USFAN, que tudo fizeram para tornar possível este grande encontro. Muito obrigado e desfrutem. Boa tarde a todas e a todos, à mesa e aos presentes. Em primeiro lugar, não sou doutora, mas também não é grave, devemos ter bastantes aqui na sala. Mas uh, é com muito prazer que estou aqui, em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, em, a iniciar este ciclo de trabalhos, ao, ao qual desejo os melhores sucessos, como é evidente. Dizer-vos que a experiência das unidades de saúde familiar em Lisboa é da maior importância. Nós estamos cada vez mais conscientes de que o combate à questão da falta de saúde e o acesso verdadeiramente à saúde começa nestes cuidados primários das unidades de saúde familiar. E, portanto, batemos para que elas tenham condições, espaço, equipamentos, equipas e carinho, que também é importante, num trabalho que é um trabalho de proximidade. Estamos contentes porque recentemente temos tido a oportunidade de abrir novas unidades de saúde familiar em Lisboa, coisa que, noutros sítios, infelizmente, o que está a acontecer é o contrário. E a, a minha, a, a, o meu apelo principal é para, neste tempo de tantas incertezas Neste tempo de tantas austeridades, neste tempo de tantos cortes, concentrem os meios nos cuidados primários de saúde, porque de certeza esses meios terão frutos na felicidade das nossas populações. Portanto, não cortem aí, pelo contrário, concentrem. Pelo nosso lado, a autarquia, daremos tudo o que pudermos, porque estamos conscientes que sem os cuidados primários de saúde, sem o trabalho das USFs, 
não é possível termos populações que se sintam minimamente habilitadas a aguentar os choques da vida, a aguentar os choques da austeridade, a aguentar os choques da desilusão e a aguentar os choques dos problemas que lhes caem todos os dias em cima. E é por isso que eu deixo aqui uma palavra de muito apreço, de muito carinho, de muita estima pelo vosso trabalho e de muito desejo que nestes dias que vão estar neste encontro uh, uh, troquem informação, aprendam e levem, sobretudo isso é o mais importante, levem a vossa energia e a vossa generosidade às UFC, às USFs onde estão a trabalhar, porque as populações que lá estão é disso que estão à espera e serão capazes de vos retribuir também com o seu carinho e com a sua generosidade. Muito obrigada. Thank you, um, dear Secretary of State, dear Councillor, dear USF Board and dear delegates, thank you for inviting me to talk about uh, the European Forum for Primary Care and how primary care develops and what is the current state of art uh, at European level for primary care issues. Um, before going into the invitation to give something positive to this uh, um, uh, conference, I first want you to give you some information about the European Forum for Primary Care. I think that uh, is basics, which you probably, uh, the, the, the backgrounds of the European Forum for Primary Care is very much similar to what is your background uh, within daily practice. We are uh, European forums. We have a basis in, in the Netherlands at the Nivel Institute, which is a healthcare Uh, systems uh, Research Institute, and we have advisory board members from all over Europe. Um, I'm the coordinator of this, uh, this network. USF is, is member, uh, and we have members, uh, institutional members from all over Europe. Um, these are, um, <laughs> most of them, institutions, but also individuals which are interested in new developments in primary care. And very crucial, I think, is that we have members from the three levels, policy, research, and practice. And if we talk about practice, we have all these different professionals which are active uh, in primary care as member. So it's not only the GPs, these are also the nurses, but also the pharmacists, psychologists, etc. That is uh, crucial to our network. I'm, for example, I'm a nurse from origin, but I did my international masters in public health And so I got more and more involved in these whole primary care issues. Mm, no, this one. Um, so what are our objectives? Information, sharing information between the members in Europe, um, advocacy for primary care, uh, at, in, particularly in, in, at Brussels level, but also on national level. Um, and we try to support the development of a research agenda. Why, in, in 2005, we set up this forum? We think it is important to uh, share this knowledge and expertise and to support members of implementation for implementation. In Portugal, but also, for example, in Central and Eastern Europe, where health systems collapsed and we had to assist. We, we, we couldn't uh, look uh, to it that only large buildings, large hospitals were built and uh, basic pre uh, care was forgotten in, in this, in this uh, area. There are two documents and two um, uh, 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 are important on, on the creation of the, the ideas of this, uh, this European Forum for Primary Care. And one other um, delegate uh, which was present in one of the sessions and which will come back Uh, on Saturday, I believe, Wim van Lerbergen, is one of the key authors of this, this document, Primary Healthcare Now More Than Ever, which describes those things you are always in your daily practice uh, uh, doing. Universal coverage, service delivery, public policy and leadership. You are all this. And that uh, are the key principles of this, uh, primary health, uh, this World Health Report in 2008. And another one was on WHO Europe level in um, Tallinn uh, Health Systems, Health and Wealth, where they also talked about how to develop health systems. 
And I will speak later on this issue uh, much more in depth. And of course, then, if you really start thinking where it comes from, it is the, the, the patient perspective and uh, the, the, the values of accessibility, continuity of care, coordination of care, and comprehensiveness of services are then crucial. And then it comes to what you are doing, integrated and community-oriented primary care, including interprofessional collaboration. These are the, 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 uh, the ideas developed by Robert Ryan already a long time ago, which describes this process of uh, characterizing the community, the, uh, defining the community's health problems, and then develop, develop an intervention and monitor the impact. And all, in all this, you involve the community, <coughs> otherwise you are not uh, knowing what you are doing because they are not part of the, 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 the exercise. So then, I was asked, I, I repeat, to give a positive message. And as a Dutchman, I realize you have not so much uh, confidence, probably, in a positive message, because my ministry of, Minister of Finance, Mr. Dijsselbloem, becomes quite famous uh, in Europe, and uh, he delivers not the most uh, 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 nice messages, I believe. But I think I can do uh, a different message here, which uh, uh, you deserve, because I think what I've learned from, from my colleagues, as, as André, that, that what, you, what are you on track uh, with developing these, these family health centers is, I think, very much the right direction. Um, so how can primary care respond to the economic crisis? Um, First of all, um, I, I spent some time on the European Commission and the European Union, how they see uh, how the crisis can be captured uh, uh, with, with looking at the, the biggest spender, health care. And uh, if you read then the annual, annual growth survey uh, issued recently by the European Commission, it says, well, you should uh, assessing the performance of these systems against the twin aim of a more efficient use of public resources and access to high quality care, health care. So they say that is the importance of uh, if, we, if we do reforms of healthcare systems. And then they, they have a, a connected uh, a document and that is called investing in health. And the key messages out of this document, which has re recently been published in February uh, this year, it is reducing the unnecessary use of specialist and hospital care and improving primary health care services. So uh, to assure you, you are on the right track if you read the, the right documents coming from the European Commission. And I think in that respect you have already uh, a lot of, uh, you are in, 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 as a front runner in Europe uh, uh, having this system of the family health centers. So, um, this has been repeated by several key uh, uh, persons uh, within the European Commission. One is uh, Ms. Nathalie Chaze, who is uh, head of the healthcare systems unit, and uh, it says by the end of this year, uh, the effort of, of uh, investing in health have produced guidance and recommendations to show, to show how to pursue modern, responsive, and sustainable health systems. And then our um, uh, Director General of DG Sanko, which is the, the European Ministry of Health, it says clearly that uh, um, uh, unnecess reducing unnecessary hospitalization and the use of specialists and strengthening primary care is the basis of uh, uh, is, 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 is the basic thing of uh, to make efficiency gains. So, still, you are on the right track. I can tell you, my uh, president, my, my uh, chairman, uh, Professor Jan de Maasenier from from Belgium University, from the Ghent University in uh, in Belgium, professor in the uh, in general practice. He is invited, in fact, to be one of the. Uh, 13 or 17 
uh, key persons in a think tank about uh, developing health systems. So we can influence this process of how healthcare will be developed in the next decades. Then another important player, I mentioned it already, World Health Organization, and then in particularly the European uh, um, uh, di uh, regional director, Susanne Jacob, just recently in Riga on a, on a Health 2020 uh, uh, summit. So it's, it's going upstream to address root causes such as social determinants. I just had a, a very short uh, discussion with the councillor, and uh, this, is, this is something very important. It's about the social determinants of health. Where can we make differences for uh, the population? So investing in public health, primary care, health protection, and disease prevention. Making the case for a whole of government and a whole of society approach. Eh? So it should cover everything what is the ministry doing. And offering a framework for integrated, there is the term integrated and co coherent interventions. It should be not secondary care, primary care, and public health split up in, in, in different sections. No, it should be integrated. And then, even more recent at uh, uh, Health Systems in Times of Global Economic Crisis Summit, also chaired by the WHO uh, European Office. There was the Professor Alan Maynard of the University of York who said, and that is crucial, and he, I think you did a, a major step in this, the redistribution of income and power of health professionals is key to create solutions for the future. The democratic uh, uh, setup of your uh, family health systems. So it's not uh, only one professional who decides uh, what to do. No, it should be a collaborative effort to do what is the best for the patient, probably including the say of the patient. But that needs some more time, probably. And then uh, there was also, uh, there were some representatives of the Greek and Irish ministry, and they clearly emphasized, emphasized the need to invest in primary care. And the same was valid for the European Observatory, which is the think tank uh, for the WHO European region, they say accessibility of vulnerable groups is key. Primary care is key. So there was just a session uh, in this conference about um, uh, monitoring, about the Sentinel uh, observation system. And um, I think it's very interesting what you are doing. Um, so it's, this, this slide is about research, how primary care is uh, provided in Europe. And it's about a project which is called FAMU. Uh, and it is the primary health care monitor in Europe. So it compares the different primary care systems in Europe. And there it is clearly, the, the results are showing that comprehensive primary care is, is associated with slower growth in healthcare spending. But it has also cl made clear that if you are not cutting some things on secondary care or specialized care, your overall health spending will grow. And that is a very difficult issue to, to, to tackle, of course. If you invest in primary care, you have to spend some more, t more money and time and energy in this primary care. And if you only do this, the whole piece of cake will grow, and that is not what you want as a good ministry. So there is, a, there is a, um, uh, uh, an interesting challenge to, to tackle that. That has a lot to do with uh, uh, health professionals who want to keep that piece of, of cake. And uh, it's not easy to, to, to deal with those issues. Um, for those who are going to, 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 to work on that Sentinel system, I will give you the book about the Pharma project with all the, 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 the in information about the indicators which they are using. And of course there you, you start also having a, a problem, which indicators are you going to use on structural, on process, on outcomes measurement. Um, your colleagues in, in, in Portugal did already some work um, so your colleagues Santos and Amado, and they say 
the quality of primary care, healthcare, can be measured through appropriate, designed, efficiency, effectiveness, and equity measures that establish links between different performance measures categorized. It is a, a difficult issue how to use the right indicators to know what you are doing, but please do it, because otherwise you will not be able to uh, show your results. And don't do it as the English did, although it's tempting. So there is the quality and outcomes framework, the QOF in the UK, which is, starts to be famous all around Europe. But uh, Sir Michael Marmot of the uh, uh, Commission on Social Determinants of Health makes a clear uh, signal recently, March 2013, that it seems that QOF may have reduced inequalities in measured outputs, but this has not translated into a reduction of inequalities in the health outcomes experienced by patients. And there we are. We, I started my, my talk. <coughs> it should be about uh, patient perspectives. And when those patients are not feeling that they're, they're less e unequal, it has failed. So you need to do something else. Let me conclude. One of the conclusions, it's, it's a side conclusion, but it's, it's, it's rele relevant, is that Europe is a nat natural laboratory for learning about health policies and health systems. That's what we do within the European Forum for Primary Care with our members, to compare. And so uh, these 27 member states of the European Union can, can learn from this comparative anal analysis and natural experiments. And the other more important conclusion is that primary care gets a lot of attention and is seen by policymakers as well as researchers as an area with enormous potential. But don't forget, we have to make the case. So um, if we want to do some lobby, we have to uh, collaborate within Europe and knocking on the door every time again. Frappé toujours. Uh, uh, en français. You, you have to knock, you have to repeat your messages. And I think to achieve this, the different professional groups should share their interests and strive together for a strong primary care movement. It is always tempting to fight with the doctors or with the nurses about salary. Well, it's about everything, but it's about power but you, we better strive together for a strong primary care movement. And that's what we try to do within the European Forum for Primary Care. Just a few words how we are doing it. Well, of course, we have a website, news flash, position papers, conferences. This year we will meet in Istanbul, next year nearby in Barcelona. And we do a lot of advocacy, which I showed you already, and which our chairman will continue in this think tank in Brussels. And we have these multi-country study visits based on the World Health Report 2008. One of the activities I want to emphasize, and that's one of my last points, is that we developed a sort of an alliance of community-oriented primary care services. And I invite the Portuguese representative, the USF, to play an important role in this uh, group, together with the people from Belgium, from the Netherlands, from the UK. And that, having said this, that we are now in the process of uh, uh, setting up uh, a world federation, an international federation of community health centers, together with the Canadians, the United, uh, uh, the, the Americans, and uh, people from Australia. And that will, uh, uh, again, will, will, will repeat that message that we have to invest in community-oriented primary care. And the next, uh, at, our, at our next conference in Istanbul, there will be the kickoff of this international federation. And I think that might be a, a good way to collaborate. There it is. Wonderful. 9 and 10 September in Istanbul. If you want to show what you have developed, 
you can still send an abstract until the 12th of May, that's this Sunday. I invite you all. And this is the EFPC at the web. So all kind of information you can find on our website, on our LinkedIn page, and uh, other information. Thank you very much. Vamos ouvir agora o Presidente da Comissão Científica do 5 Encontro Nacional das USFs, o Sr. Professor Dr. André Rosa Biscaia. Boa tarde a todas e a todos. Hoje estou aqui para falar em nome da Comissão Científica deste 5 Encontro e da USFAN. Queria primeiro agradecer a todos a presença e a participação hoje e durante todo este encontro. Assim como todos os esforços individuais e coletivos para tornar estes três dias possíveis, cabe-nos a todos agora torná-los relevantes, marcantes e inesquecíveis. Habituámos a ver a saúde em Portugal como um caso de sucesso, e em particular os serviços públicos do setor, como um dos grandes triunfos da democracia portuguesa. Um estudo recentemente publicado no jornal Lee revela que foi o setor de saúde aquele em que as pessoas consideraram que mais ganhou e que, e que mais melhorou desde o 25 de abril de 1964 em, todo, em todas as áreas avaliadas. 61% das pessoas, é a última linha deste, deste gráfico, consideraram que o setor de saúde melhorou desde, desde o 25 de abril de 1974 muito à frente da justiça e da economia, que são os dois, as duas primeiras linhas deste gráfico, mas ainda assim à frente também da educação e da própria democracia. De facto, as melhorias nos níveis de saúde da população são evidentes e reconhecidas e com uma evolução muito mais rápida do que seria de esperar pela evolução da riqueza do país, do seu PIB. Ou seja, há qualquer coisa que tem feito a diferença. Costuma-se implicar a dieta mediterrânica, para, para, para explicar todos os, todas as vantagens em, em termos de saúde dos portugueses, mas essa não é de agora. E também há outras hipóteses. No relatório mundial de 2008 da OMS aparece logo na página 3 um estudo sobre Portugal, em que se demonstra estatisticamente o papel relevante dos profissionais de saúde nesta melhoria. Estes, os profissionais e o sistema de saúde português, têm de, ver, têm de ter necessariamente algo a ver com esta evolução. O sucesso desta evolução resultou de múltiplas utopias cumpridas desde 1970. Tal como estas pessoas em Espanha no ano passado, houve alguém a quem a realidade pareceu demasiado incrível. Idealizou outras soluções, outro mundo, um mundo melhor. E depois lançou-se à obra e cumpriu esta utopia. E nos cuidados primários já, já foram muitas das utopias, as relações ideais, impossíveis, que foram sendo concretizadas, dizendo se sempre avançar e melhorar. Como se pode ver na análise dos vários momentos da reforma que se foram sucedendo desde 1970, com o Centro de Estudo de Primeira Geração, depois com 1974-82 com o SNS, 1983 e 94 com o Centro de Estudo de Segunda Geração, 95 a 2001 com medidas organizacionais fundamentais nos cuidados de estudo primários, em 2002 e 2004 com as parcerias público-privadas, até à atual reforma dos cuidados de estudo primários em 2005. Os objetivos foram sucedendo e cumprindo da acessibilidade universal, da equidade, passando pela modernização da gestão dos equipamentos à procura da eficiência e da excelência do serviço. Este movimento, e em particular a reforma atual dos cuidados de primários, é uma, é uma realização que nos deve orgulhar a todos. Quem sobre ela pensou durante anos e concretizou o primeiro em sonhos, quem permitiu que fosse discutida e experimentada, e vamos homenagear hoje uma dessas pessoas, quem a trouxe ao real, quem acompanhou e apoiou o seu crescimento e permitiu que florescesse, quem hoje a sustém no terreno, na USFAN, nos sindicatos, nas associações, na administração e no governo. E desenvolve os alicerces para que alcance todo o seu potencial. Podemos ver as USFs em três dimensões, como cuidados de saúde, como equipas profissionais e como modelo de serviço público do SNS. O SF como cuidados. São cuidados de saúde, com resposta atempada, próxima, mais fácil e de qualidade e para mais pessoas como equipas, equipas multiprofissionais, auto-organizadas, com autonomia, e essa autonomia emparelhada com a necessária responsabilização e eficiência na atuação. Mas também como um modelo, um modelo público do SNS, centrado no cidadão e na microeficiência, que é aquela que, em última análise, pode trazer a, a, e fazer a diferença. É um modelo sustentável, exatamente porque eficiente, 
É um, é, um, é um museu inovador em muitos aspectos e mesmo a nível internacional. E é um museu português. É um modelo que é nosso, de cada português. É um modelo projetado para o futuro, encerrando ainda muitas potencialidades e muitos ganhos, e que pode, inclusive, por ser português, estar no terreno há oito anos e ter provas dadas, inspirar reformas nos outros setores do serviço público. Vejo com muita facilidade uma escola, um tribunal ou até uma esquadra a funcionar neste modelo das USFs. Estamos numa fase de maturidade da reforma e temos já um conhecimento cada vez mais largo, profundo e factual sobre todo o processo de reforma dos cuidados de primários iniciados em 2005 e que levou à implementação das OSFs. E isso só pode agradar a todos os intervenientes do processo e contribuir para o seu desenvolvimento. Este quinto encontro vai trazer à discussão e reflexão muitos estudos sobre os cuidados de primários e as OSFs em particular. Os estudos que hoje temos disponíveis indicam que o modelo OSF fomenta a qualidade, facilita o acesso promove maior satisfação dos utentes que as utilizam, maior satisfação do trabalho e compromisso em ganho dos profissionais que lá trabalham, e com resultados ainda mais positivos nas OSCFs modelo B. Permite obter mais dados relevantes sobre a atividade, a monitorização de indicadores nunca foi tão intensa e abrangente, viabilizando a contratualização de serviços entre unidades e as administrações de saúde. Também é um modelo que tem, e que está comprovadamente, maior produtividade e que desenvolve maior racionalidade na prescrição de medicamentos e mais complementares de diagnóstico e terapêutica, levando necessariamente a menores custos. São dados que reforçam a sustentabilidade dos cuidados de saúde primários e muito do SNS passa também pela USF e muito em particular pelas USF sem modelo B. Os estudos também indicam que as equipas das USF, e principalmente as USF sem modelo A, até porque 80% destas querem evoluir para o modelo B e tal não lhes tem sido permitido até agora, não estão contentes com o andamento do processo de reforma, em particular com os organismos governamentais da Administração Central. Mas é de realçar que cada vez estão mais contentes com a interação com os níveis mais próximos, os ACs, os agrupamentos de centro de saúde e as ERA, as equipas regionais de apoio, e principalmente com a atividade da própria USF. No slide que apresento, estes são dados do estudo, o momento atual de reforma dos cuidados de saúde primários, que o FAN promove desde há quatro anos, e em que se questionam todos os coordenadores do USF ativas e que vamos apresentar em detalhe e para o qual convidamos todos no sábado. Neste estudo, vemos que a insatisfação e os, e os, os, os coordenadores muito, muito insatisfeitos ou insatisfeitos com o processo de reforma é crescente e que os coordenadores insatisfeitos já são mais de 60%. Em 2009, eram os satisfeitos e os muito satisfeitos que somavam mais de 60%. Os estudos também indicam que se assiste a uma paralisação da evolução do número de OSFs, a não criação de novas OSFs e a não passagem de OSFs do modelo A para o modelo B. Este ano, e estou a apresentar os dados da, da, da folha de monitorização mensal da evolução da reforma em termos de, de, das OSFs e dos CCs, este ano de 2013, a 6 de maio, a saldo do USF era zero, uma USF à entrada e outra extinta. Mas há 86 candidaturas ativas que representariam um adicional de mais de 150 mil utentes com médico e enfermeiro de família. A média de abertura do USF no período de 2006 e 2010 foi de 55,6 USF por ano, ou seja, 5 por mês. Mas em 2011 e 2012, que, eh, esta média foi de 39 USF, ou seja, não abriram 33 USF que teriam aberto ao ritmo inicial. Esta estagnação é tanto mais incrível quanto as USFs, e principalmente as USFs em modelo B, foram dos únicos serviços públicos que mereceram nota positiva no memorando da Troika e recomendações no aumento do seu número. Os estudos também mostram que as administrações regionais de saúde estão a apostar no sistema de informação e de apoio informático à consulta que menos satisfaz os profissionais. E vamos ver estes dados no sábado. E que o processo de contratualização evoluiu muito, tem melhorado em muitos aspectos, mas continua a ser entendido como imposto e não discutido. A não ter em conta as sociedades locais e com, e com alguns indicadores e métodos, embora cada vez menos, sem o necessário suporte científico. Já hoje decorreu a sessão USF Centro de Investigação e a Saúde dos Profissionais e as sessões do último dia, dia 11, vão ser ricas em estudos, informação e centradas no modelo USF. O grande, o grande tema da manhã, o segundo dia deste quinto encontro, é a crise. Crise económica e social que Portugal e a Europa vivem, nos dias de hoje, e de que o desemprego é uma das facetas mais terríveis. Não quisemos contornar a realidade em que vivemos, quisemos antes enfrentá-la, discutindo as soluções locais e dos serviços de saúde para mitigar a crise, preservar o essencial, mas o essencial que garante a excelência e a promoção do desenvolvimento para um futuro cada vez melhor. Na nossa OSF fazemos todos os anos um estudo de satisfação dos cidadãos com os serviços, num censo de um dia, 
E desde há dois anos fazemos também estas, aquelas duas perguntas. Verificámos nestes estudos que cerca de 25% das pessoas que respondiam ao questionário e que vieram à OSF naquele dia já tiveram dificuldades na compra de medicamentos, em ir à consulta ou até em comer por não terem possibilidade de pagar. É esta a nova realidade com que temos de lidar e para a qual temos que encontrar soluções. Como nos lembra a Amnistia Internacional, os cuidados de saúde são um direito social inalienável. Mas este direito, como escreve o investigador Filipe Carreira da Silva, não quer dizer ter algo, no mesmo sentido que ter um telemóvel. Significa, antes, entrar numa relação de responsabilidades mútuas eh, com os demais cidadãos, e entre nós, cidadãos, e o Estado. Uma relação que nos ajuda a constituir-nos enquanto cidadãos e que nos configura como povo. É, portanto, fundamental a discussão de quais são os cuidados primários numa sociedade. E cuidados primários no sentido de cuidados essenciais que, como tais, têm de estar universalmente acessíveis. Centrando na saúde, quais são as cuidados essenciais e quem decide quais são? A Constituição define-os, mas como é que são levados à prática? É uma questão para deixar a decisão de cada governo e de cada ciclo político ou deve ser dada a palavra e o voto à população? Em muitos países, aproveitam-se todas as eleições para se pedir a opinião e o voto sobre estes assuntos e outros até menores. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, que gostamos de criticar por muitos outros aspectos, nas últimas eleições presidenciais fizeram 177 referendos, desde a pena de morte ao consumo de cannabis. Mas Portugal, a prática de referendos limita-se a poucos exemplos, três nacionais e três regionais, segundo as minhas contas, para quase 40 anos de democracia. Ora, a democracia também é isto, constrói-se praticando. E a fazer alterações no nosso sistema de saúde, que sabemos que tem suas limitações, mas tem tido também muito bons resultados, primeiro pergunte-se à população e depois peça-se a participação de todos para construir algo que seja realmente melhor. Vale a pena aqui também falar de uma experiência riquíssima de participação, em que a Câmara de Lisboa também, também é, 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 é ator, há acontecendo as autarquias ao longo de Portugal com os orçamentos participativos. Isto prova que é possível. E na saúde também temos de dar este passo. Igualmente as USFs, como vimos no estudo do momento atual já referido, cada vez mais estes aspectos da participação das, das comunidades e dos cidadãos na vida da USF ganha fulgor e representação. Já são muitas as USFs que têm reuniões com as autarquias, que têm ligas de amigos, que têm iniciativas nas comunidades e algumas começam já a ter sessões de prestação de contas à população. Para além dos méritos da participação, há que ressalvar a responsabilização e o aperfeiçoamento que, que decorre se perguntar às pessoas o que elas realmente querem. A entrada no euro e as suas consequências não teriam sido mais bem encaixadas se a população tivesse dito que sim ou que não? O processo de entrada não teria sido melhorado se tivesse havido a necessidade de explicar o processo, as implicações e as alternativas? Voltando aos cuidados essenciais, estes não são os cuidados mínimos ou, ou que os cuidados que nós temos que garantir para os pobres, mas antes os cuidados globais, tudo o que é verdadeiramente importante para a vida e a felicidade das pessoas individual e coletivamente. São os cuidados acessíveis no dia-a-dia -dia das pessoas e quando eles necessitam. São os cuidados longitudinais ao longo da vida das pessoas e baseados em relações próximas e de confiança. São os cuidados coordenados num todo harmónico, de qualidade, segundo o que é considerado da excelência, relevantes para as pessoas e comunidades que delas usufruem, promotores da autonomia e da autorresponsabilização. São os cuidados eficientes, que dão valor ao investimento. São os cuidados participativos, os cuidados cidadãos, em que interação a todos, em que todos têm palavras a dizer e ações a empreender. Estes cuidados têm de ser sustentáveis exatamente por serem essenciais. O modelo USF pode trazer essa necessária sustentabilidade, como se referiu, e como vamos demonstrar ao longo deste quinto encontro. Como cantou Sérgio Godinho, a sustentabilidade está a passar por aqui. A banda verdade era a liberdade que o Sérgio Godinho cantava, mas a palavra sustentabilidade é, é, é seguramente a palavra da ordem do dia e que está realmente hoje em todos os discursos. E toda a análise do investimento nos cuidados tem de ter em conta o valor destes cuidados, porque, como escrevemos na introdução do programa deste quinto encontro, uma sociedade que se quer desenvolvida, equitativa e produtiva é uma sociedade fundada numa população saudável, solidária, aberta, que consulta a inteligência coletiva para fazer as melhores escolhas e que acredita que pode e consegue fazer o que é necessário no sentido de otimizar a vida de todos. É esta consulta da inteligência coletiva para que se façam as melhores escolhas que queremos incentivar neste quinto encontro e que começámos hoje com um leque de sessões de grande qualidade sobre aspectos clínicos e organizativos dos cuidados, e que vamos continuar já de seguida com um grande debate sobre felicidade e saúde. Felicidade não só na sua concepção individual e subjetiva, mas também a felicidade pública das organizações. Não só como conceito, mas também como objetivo 
para o qual a saúde é um pilar fundamental. Tenho a certeza que será um momento de grande qualidade, dadas as suas duas oradoras, a professora Helena Marujo e a doutora Ana Ferrão. E será uma sessão estruturante em relação a todo o encontro, e para o qual pedimos também a vossa participação. Acreditamos que compusemos um encontro diferente do habitual dos congressos da saúde, que enfrenta os dias em que vivemos e que disputará o interesse e a reflexão necessária para que se encontrem as melhores soluções. Um dos grandes teóricos das organizações de aprendizagem da complexidade, Humberto Mariotti, dizia que para se aprender eram necessários, para além das rotinas de aprendizagem, amplos espaços de conversação. Encontros como este são um desses amplos espaços de conversação, de partilha, de aprendizagem conjunta, de descoberta, de desenvolvimento, de evolução. Obrigado a todos. Nasceu na cidade do Porto, um sítio bonito para se nascer. Num dia de julho, licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra, em 1972, é casada e tem uma filha. Em 1973, Maria de Belém Roseira iniciou a sua vida profissional como técnica do Ministério das Corporações e Previdência Social. Nos anos seguintes, continuou a desempenhar cargos na administração pública. Foi assessora jurídica de vários gabinetes públicos, tendo como principal foco temas como assuntos sociais, trabalho e saúde. Em 1984 e 1985, Maria de Belém tornou-se chefe de gabinete do Ministro da Saúde, administradora delegada do Centro Regional de Lisboa do Instituto Português de Oncologia de 1992 a 1995. É deputada na Assembleia da República desde 1999, membro do Comitê Diretor da Associação Internacional das Mutualidades, em representação da União das Mutualidades Portuguesas, sócia fundadora da APAV e da Liga dos Amigos do Hospital São Francisco Xavier, membro da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, membro da representação portuguesa na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e muitos outros cargos e funções poderíamos estar aqui a enumerar constantes do seu vasto e riquíssimo currículo profissional, político e de cidadania. Em setembro de 2012, publicou o livro Mulheres Livres, através do qual nos conta a história de 12 mulheres excepcionais que, nas mais diferentes áreas da ciência, à literatura, da política à filosofia, lutaram pelos seus ideais, ultrapassando com perseverança e resiliência os mais variados obstáculos, não se deixando influenciar pela crítica ou pelo preconceito das suas épocas, abrindo espaço ao progresso da sociedade. Maria de Belém assume posição de destaque nos assuntos relacionados com as opções políticas para o setor da saúde e, por consequência, com o Serviço Nacional de Saúde, quando, em 1995, é convidada a exercer as funções de Ministra da Saúde do 13º Governo Constitucional, cumprindo a totalidade dessa legislatura, terminada em 1999. Foi, entre 1997 e 1999, sucessivamente, Vice-Presidente e Presidente da Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde. Neste quinto encontro nacional das USFs, duas iniciativas de enorme alcance político e estratégico importa particularmente relevar da sua ação à frente do Ministério da Saúde. A primeira desenvolvida entre 1996 e 1998, através dos denominados projetos Alfa, que começaram por ser implementados na região de saúde de Lisboa e Valtejo, constituindo-se como um exemplo de novas formas de organização e prestação de cuidados de saúde, desenvolvidas por médicos de medicina geral e familiar, enfermeiros e secretários clínicos, estas experiências viriam a constituir um motor de arranque para um processo de transformação e melhoria profunda dos cuidados de saúde primários. Os projetos Alfa tinham por objetivo proporcionar autonomia em troca de uma responsabilização objetiva pela melhoria do acesso e da qualidade. Esta nova forma de organização visava fundamentalmente potenciar soluções organizativas inovadoras que aproveitassem a capacidade instalada no Serviço Nacional de Saúde, 
que promovessem e melhorassem a acessibilidade, a humanização, a continuidade dos cuidados, a personalização e a competência técnico-científica. Ao desafio desta iniciativa responderam 30 grupos, tendo sido, tendo sido possível iniciar a experiência em 15 deles. O projeto Alfa constituiu o modelo não normativo que tornou possível a abertura de um espaço para a reflexão e a ação relacionadas com novas formas de gestão, financiamento, organização de trabalho e funcionamento dos centros de saúde, tendo por base a iniciativa dos profissionais. As avaliações subsequentes evidenciaram benefícios em torno da oferta de cuidados, melhorias de acessibilidade e maior satisfação dos profissionais e utentes a par de um controlo substancial dos gastos com medicamentos e meios complementares de diagnóstico. Na sequência das avaliações encetadas aos projetos Alfa, surgiu a segunda grande iniciativa inovadora do seu Ministério, o Regime Remuneratório Experimental, ficou conhecido como RRE. Este projeto visou a implementação a título experimental e pela primeira vez no quadro da administração pública portuguesa de um sistema remuneratório substancialmente distinto do modelo atual, usual. O modelo assente no reconhecimento do mérito, sensível ao desempenho e consignado através de um conjunto de diplomas legais, tentando assim estabelecer-se graus de comparabilidade em função das características das listas de cada médico e unidade. Deste conjunto de experiências e do aprofundamento conceptual em torno de uma nova matriz organizacional, alinhada com as exigências decorrentes de novas identidades e exigentes perfis profissionais, é publicado em 10 de maio de 1999, cumprem-se amanhã exatamente 14 anos, o Decreto-Lei 157-99, que ficaria conhecido como o Decreto-Lei dos Centros de Saúde de Terceira Geração. Embora nunca verdadeiramente aplicado para o tempo em que foi criado, tendo sido revogado em 2003, este Decreto-Lei cumpriu plenamente a sua principal função visionária ao estabelecer, entre vários propósitos, a organização dos centros de saúde tradicionais em distintas unidades funcionais, destacando-se, de entre elas, as unidades de saúde familiar, definidas de acordo com uma formulação que hoje conhecemos muito bem. Unidades elementares de prestação de cuidados de saúde de forma personalizada, com autonomia de gestão técnico-assistencial, identificando-se como um centro de produção e de custos, com referência a compromissos acordados, contratualizados anualmente. Este decreto-lei, por via de decisão política e forte desejo manifestado pelos profissionais, viria a ser repristinado em 2005 e foi assim possível, através dele, iniciar, a partir de setembro de 2006, a instalação das primeiras USFs. E motivo porque aqui nos encontramos hoje. Este é o resumo possível e muito breve, de uma história de sucesso. Como todas as histórias, ela tem protagonistas, enquadramentos e aspectos distintivos que, em grande parte, determinam os resultados. Maria de Belém Roseira conjugou e conjuga alguns traços de caráter intelectuais, de liderança e de ação política e cidadã que não podemos deixar de relevar. A par do seu ar frágil, simpatia e sorriso aberto, que lhe conferem uma imagem muito própria, revelou-se uma mulher e uma governante detentora de uma assinalável capacidade de decisão e assertividade executiva. Uma especial apetência para envolver e motivar os seus colaboradores, saber escolhê-los, confiar e dar liberdade às equipas. Uma relação de empatia que facilmente consegue estabelecer com as pessoas, pessoas com quem trabalha, pessoas para quem trabalha em quem acredita e sabe constituírem o fator-chave do sucesso fundado nos grandes princípios da liberdade, da justiça e da solidariedade. Por estes motivos, e depois de em anos anteriores termos homenageado Constantino Sacrides, Paulo Mendo, sem esquecer o nosso colega Adelino, precocemente desaparecido, da USF de Letos, a Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, por deliberação da sua Assembleia Geral de 9 de março de 2013 e no quadro dos seus estatutos, 
atribui à doutora Maria de Belém Roseira o título de sócia honorária desta associação multiprofissional pelos relevantes serviços prestados ao Serviço Nacional de Saúde e, particularmente, pela sua ação enquanto titular da pasta da saúde entre 95 e 99, à altura em que este inovador, inovador modelo organizacional foi conceptualizado, iniciados os testes para a sua operacionalização e consignado na legislação através do Decreto-Lei 157-99, de 10 de maio. Permitam-nos, para terminar, que convoquemos Miguel Torga. Dizia, todo o semeador semeia contra o presente, semeia como vidente a seara do futuro, sem saber se o chão é duro e lhe recebe a semente. Doutora Maria de Belém, esta Assembleia, mais os quase 7 mil profissionais envolvidos, e os 4 milhões e meio de cidadãos utilizadores das USFs são simultaneamente fruto e testemunho da determinação do semeador, da qualidade da semente, do chão propício e da seara, que já não sendo futuro, é presente, consolidado, aceito e reconhecido. Obrigado pelo privilégio de a ter como sócia honorária da nossa Associação. bem -aja. Senhor Secretário de Estado, Senhora Vereadora Arquiteta Helena Roseta, em representação do Senhor Presidente da Câmara, estimados membros da mesa, Presidente da Comissão Científica do Congresso, painel do próximo eh, debate que aqui vai, vai, vai ter lugar, Senhoras Doutoras, obrigada também. Estimados amigos, não posso dizer de outra maneira, depois destas inesperadíssimas palavras eh, do doutor Henrique Botelho. O doutor Henrique Botelho tinha-me levantado um bocadinho o véu, mas não o conhecia nesta sua veia poética, nem sabia aquilo que ele ia dizer sobre mim. Perguntou-me há pouco se eu me importava que projetasse uma fotografia com a minha filha. E eu disse que não, que não me importava, eh, porque, eh, como é evidente, quem tem só uma filha e quem tem uma filha daquele tamanho para uma mãe deste é uma filha que nos dá colo. <risos> e em relação à minha filha, há uma história que eu, pessoal que eu permito-me partilhar convosco eh, e que é, eh, eu estava à espera dela quando era chefe de gabinete do ministro Maldonado Gonelha e eh, eu tinha que fazer uma cesariana por razões de dimensão e outras que não vale a pena explicar. <risos> Dimensão dela e minha. E, e era no tempo do, do governo do Bloco Central e o ministro tinha ido para a Guiné-Bissau fazer uma viagem. Como na altura não havia estradas, ele tinha uma hérnia discal, ficou com uma crise de hérnia e não veio para o gabinete na altura prevista. E eu estava sozinha com aquilo tudo, porque não havia secretários de Estado, como eu referi, e eh, comecei a ter contrações, à hora de almoço fui ver o que se passava, tinha que ficar internada e eu disse assim, desculpa, mas não posso, porque eu tenho imensas coisas para despachar. <risos> e então aqui horas pode estar cá, pode estar às cinco e meia, vou tentar estar às cinco e meia, aparecia às sete e meia da tarde, de maneira que a minha filha, quando espera por mim, tempos sem fins, diz-me sempre, e eu peço desculpa, ela diz, mãe, não te incomodes que eu estou habituada a ficar para o fim da hora de expediente. <risos> De maneira que ela também tinha aqui lugar e muito obrigada por isso. É, o que dizer numa circunstância destas? É, em primeiro lugar, dizer que me sinto muito feliz pelo facto de ter em memória, que é uma coisa rara neste país. Normalmente as pessoas são arquivadas. Em segundo lugar, porque é sempre necessário respeitar a memória para termos um bom presente. E o bom presente está aqui, com a vossa reunião e com a vossa dimensão. 
E em terceiro lugar, porque também estáis todos aqui a construir o futuro, vejo ali como, como palavra forte ou palavras fortes deste, deste encontro, a saúde como capital de futuro. E é isso que nós temos que fazer e que trabalhar. Evidentemente que esta criação foi uma criação que surgiu de baixo para cima, integrada num processo mais vasto de reforma do Serviço Nacional de Saúde, numa época em que, assumidamente, a saúde não era prioridade política. E, ao não ser prioridade política, e sendo prioridades políticas na altura a educação e o combate à pobreza, sempre considerei que, sendo o Serviço de Saúde destinatário do combate à pobreza e do investimento na educação, sendo sempre um beneficiário dos sucessos nessas, nessas lutas, nessas batalhas, que valia a pena, independentemente da ausência de recursos, investir naquilo que era para mim absolutamente evidente. O Serviço Nacional de Saúde, pela sua dimensão, pela sua especificidade e pela pela sua natureza estratégica, era um serviço que tinha o dever de se assumir como locomotiva reformadora da administração pública em Portugal. E foi para isso que eu trabalhei, com as unidades de saúde familiares, através dos projetos Alfa. Como eu disse, partiram de baixo para cima, na sequência da Associação dos médicos de família que, num encontro de 91, tinha, de certa forma, desenhado este modelo. Evidentemente, com a colaboração de uma equipe fantástica, e posso dizer, o senhor secretário de Estado não me leva a mão, porque como também fui eu que o contratei para o IPOA de Lisboa, ele sabe, ele sabe, bem, ele sabe bem que eu tinha no Ministério a melhor equipe que alguma vez houve. E não era uma equipe política ou partidária. Até estou a ver aqui o doutor Ivo, que está longe de ser da minha área política. Como estão outras pessoas aqui, não é? Mas, portanto, tinha o, o Constantino Sá Clarides, tinha, e, e para falar apenas na Direção-Geral da Saúde, tinha o Zé Luís Biscaia, que aliás foi o grande obreiro Uh, e que passava a vida no meu gabinete, uh, digamos, a existir comigo, eu ia fazer com que eu chegasse mais tarde a casa, não é? <risos> Adiando a tal hora de expediente, ou alargando a hora de expediente. Uh, com certeza também Vitor Ramos, que eu não sei se está aqui, mas deve estar, porque ele não faltaria uma coisa destas. Uh, também, uh, mais longe, para os meus lados, Jaime Correia de Souza. Uh, e também, uh, como é evidente, Luís Pisco, na altura presidente da Associação uh, dos Médicos de Saúde Familiares, uh, e também, já para outras coisas, o Cipriano Justo, mais centrado uh, nas comunidades locais de saúde, ou nos sistemas locais de saúde, que era uma outra etapa para a articulação dos cuidados de saúde primários com os hospitalares. Depois também... Um, um, uma, uma vontade de alterar profundamente os hospitais a nível da gestão intermédia, porque é aí que se conseguem as coisas, com os centros de responsabilidade integrados, de que só restou o primeiro criado, apesar de muitos candidatos. O centro do professor Manuel Antunes em Coimbra. E, como é evidente também, todo um outro, toda uma outra forma de remunerar que tinha como primeira experiência o sistema remuneratório experimental que pudesse premiar o empenho e o desempenho. Porque a pior coisa, e eu confrontava-me com isso nos anteriores lugares que tinha existido a nível da administração pública, a pior coisa que pode acontecer é nós não podermos distinguir aqueles que efetivamente se empenham. Porque é frustrante, é frustrante para quem dirige e é com certeza muito frustrante para quem se empenha. E sendo a saúde como era, esta coisa fantástica de ser um espaço de relação humana, onde se encontra o sofrimento com a alegria, a morte com o nascimento, a morte com a vida, eu achei sempre que era suficientemente forte 
para poder transformar. As unidades de saúde familiares, felizmente, foram reapanhadas mais tarde. Novos processos remuneratórios ainda decorrem daquele primeiro que existiu e que me demorou dois anos a convencer as finanças. Presumo que o Sr. Secretário de Estado saiba bem o que é tentar convencer as finanças, que são extraordinariamente compreensíveis para elas próprias e extraordinariamente incompreensíveis para, para os outros. Mas, digamos, todo este tempo passado, como é evidente, uma enorme frustração, porque nós não estamos mal porque sejamos maus, estamos mal porque há muita gente que tem como objetivo estar na vida a subtrair em vez de estar na vida a somar. E se todos tivéssemos... Se todos estivéssemos na vida a somar, nós hoje estaríamos, com certeza, muito melhor. Permitam-me também uma pequena palavra para a importância da vossa associação. É uma associação diferente, porque congrega profissionais de variadas áreas. É uma coisa completamente atípica em Portugal. Mas é uma coisa que, para mim, licenciada em Direito, como disse o Dr. Henrique Botelho, preenche o conceito daquilo que eu aprendi em Direito Comercial, o que é uma universalidade. Uma universalidade é aquilo que é superior à soma das partes que a integram. E, realmente, a vossa capacidade de vos constituir em equipe, o vosso trabalho é, com certeza, muito superior de muito maior valia do que a soma de cada uma das partes que o integra, porque o resultado final não é uma mera soma aritmética, é uma soma que conta com a tal energia, com a tal forma de estar, com a tal atitude de combate de que fala António Damasio, que é absolutamente indispensável para cada um de nós atinja a sua transcendência, a sua transcendência no sentido de se libertar das suas condições de base. Gostaria, talvez, uma vez que ides falar de futuro, de, de vos referir uma coisa. Entrou este mês em vigor, e eu lembrei-me de referir isto aqui, uma vez que foi feita a projeção do direito à saúde como um direito humano, fundamental, Entrou este mês em vigor o chamado PIDESC. É um nome feio para nós, tem algumas conotações. Mas não é mais do que o pacto, o protocolo internacional eh, dos direitos eh, sociais, dos direitos eh, culturais, dos direitos económicos. Durante muito tempo, como sabem, nós tínhamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e tínhamos o Protocolo para os Direitos Civis e Políticos, os Direitos Humanos de Primeira Geração. E durante muitos e muitos anos houve uma grande resistência dos países para considerarem os direitos humanos, sociais, económicos e culturais como devendo ser assumidos pelos Estados, porque eram muito caros. A democracia é cara, o civismo é caro, pelos vistos os direitos sociais também são caros. E este processo de construção deste protocolo internacional foi extraordinariamente difícil e foi liderado por uma portuguesa, Catarina Albuquerque, que foi-lhe entregue o processo porque era um processo impossível. E o processo acabou por, ser, por chegar a bom termo e entrou em vigor por força das ratificações de alguns Estados de alguns, de, da ratificação que alguns Estados já fizeram, não todos aqueles que integram as Nações Unidas. Mas é um documento muito importante. E é muito importante porquê? Porque sempre que eu vejo o logotipo da Direção-Geral de Saúde da União Europeia associado aos direitos de consumidor, eu fico muito irritada. Porque tratar sistemas universais Sistemas financiados através da solidariedade coletiva, 
como podendo ser encarados como a direito ao consumo, é absolutamente destrutivo da filosofia dos direitos sociais. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque a Europa se esqueceu que, estabelecendo acordos de livre comércio com países que não respeitam os direitos humanos fundamentais, permitindo a deslocalização das suas empresas para países que laboram explorando aquilo que é a inexistência dos mais básicos direitos humanos. A União Europeia está a comportar-se em colisão com os seus textos fundacionais e está a destruir o trabalho na União Europeia e ao destruir o trabalho está a destruir os consumidores, porque nós só podemos ser consumidores se tivermos capacidade de angariar rendimentos designadamente de trabalho. E é muito importante que uma associação multiprofissional que tenha a noção de que o direito à saúde é um direito social básico, que para que essa prestação seja financiada na sua filosofia de enquadramento, através da solidariedade coletiva, nós precisamos ter economia e só teremos boa economia se forem também respeitados os direitos humanos fundamentais, alargadamente. E cabe-vos a vós, porque foi essa a noção que eu também tive quando estive no Ministério da Saúde, da importância da saúde para aprofundar as relações internacionais. Cabe-vos a vós que lidais com o sofrimento, que lidais com aquilo que é o impacto eh, dos tempos que vivemos, de medo, de insegurança, de desemprego, altamente perturbadores e que são depois determinantes do nosso estado de saúde, que vos vão cair nas vossas mãos, que sejais uns mensageiros, não apenas nacionais, mas internacionais, de que há conquistas civilizacionais de que nós não podemos abdicar, porque só faz sentido pormos o nosso talento e o nosso, a nossa energia ao serviço do desenvolvimento. E o desenvolvimento sempre foi andar para a frente, nunca foi andar para trás. Muito obrigada pela distinção que me conferiu. Já agora, sim, a secretária está de uma reivindicação. Peço desculpa, isto é completamente informal, mas as mulheres são zeiras e vezeiras nisto. Eu passo a vida a entregar prémios, quer da qualidade da administração pública, quer da sustentabilidade, da saúde sustentável, à sua doutora, como uma das grandes obreiras de uma das primeiras unidades alfa. Portanto, gostaria que o Ministério da Saúde, o atual Ministério da Saúde, que até tem um secretário de Estado que foi contratado por mim, comigo para o IPO, <risos> que desse e que tratasse com o maior do carinho, dos carinhos as unidades de saúde familiares. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar, enquanto está a sair, a arquiteta Helena Roseta, que me pediu especificamente para sair, porque tem uma, uma reunião importante. Cumprimentar também o professor André Pescai, os restantes elementos da mesa, e, obviamente, um cumprimento muito especial às várias individualidades aqui presentes, com um especial destaque para a doutora Maria de Belém. A doutora Maria de Belém, como disse muito bem, faz parte da minha soma, e por razões que ela própria desde já aduziu e, portanto, seguramente que tem um papel de relevo fundamental na minha carreira clínica e, quem sabe, se calhar também neste meu ensaio de governação, que seguramente o seu modelo é muito inspirador. E disse há pouco e muito bem de que em Portugal, ainda hoje, a saúde é qualquer coisa pela qual tem que se lutar muito no campo político. E tem que se lutar muito porque, principalmente, e essa é uma das matérias nas quais este Ministério da Saúde está, como aliás outros, empenhado, 
é em lutar mais pela saúde e menos pelas doenças. De outra forma, o nosso papel essencial é lutar contra as doenças. E desse ponto de vista, a medicina geral e familiar, e em particular as USFs, têm um papel muitíssimo relevante. O papel da medicina geral e familiar na promoção da saúde e na prevenção da doença é, acima de tudo e em primeiro lugar, um papel essencial, sem descurar, obviamente, aquilo que é a vossa necessária atuação ao nível da prevenção secundária ou até da prevenção terciária, sendo certo que toda a atuação em cuidados de saúde, toda a atuação naquilo que tem que ver com a promoção do bem-estar das pessoas é, em primeiro lugar, uma atuação preventiva. E, desse ponto de vista, esta própria e simples mensagem é, acreditem, difícil para passar mesmo para um médico que, por agora e por enquanto, está no Governo. Há um conjunto pouco de coisas que me parecem importantes trazer para esta reunião. Em primeiro lugar, dar-vos conta de um processo que está em curso. Eu ouvi, como sempre, com muita atenção e aceitando a parte que nos compete as críticas que nos são formuladas. Contudo, é importante que se saiba que no universo dos USF já em funcionamento, praticamente 360 com 7 mil profissionais, a verdade dos factos é que, sendo certo que existem candidaturas em apreciação e os dados de que o professor André Pescaia dispõe são exatamente os mesmos de que eu disponho, a verdade dos factos é que este ano o processo está em marcha e não vai parar. E só até ao dia 21 de junho, se as coisas correrem tal como nós entendemos que devem correr, teremos, em princípio, mais 20 e se calhar até mais do que isso, o SFs a funcionar. Nós sentimos que este processo dos USFs é um processo complexo. É um processo cheio de resultados, cheio de sucessos. Sobre essa matéria não temos a mínima dúvida. Mas também, e sobre essa matéria é bom que todos os presentes reflitam um pouco, a verdade dos factos é que, sendo um modelo, esse modelo merece ser continuamente avaliado. E, porventura, algumas das verdades que temos como absolutamente indiscutíveis, ou que tínhamos há uns anos relativamente àquilo que eram as USFs e a forma como as avaliavam, poderá, eventualmente, não ser já hoje verdadeiro. E, por isso mesmo, desse ponto de vista e numa discussão que, aliás, tem sido altamente frutuosa com os parceiros envolvidos em todo este processo, incluindo e sublinho, e sublinho aqui com um nível de colaboração absolutamente exemplar, incluindo as estruturas sindicais, estamos agora em processo de fazer uma primeira revisão da legislação que regula as USF e, em paralelo, ter um novo modelo de avaliação de desempenho, tendo em vista a distribuição de incentivos. Outro tema que me parece também, para mim, essencial, desde já, trazer aqui, é uma das questões que, nos últimos tempos, tem, de alguma forma, perturbado pessoas menos atentas. E um dos motivos dessa perturbação prende-se exatamente, muitas vezes, por não conhecerem a realidade. E uma das realidades que, por exemplo, por muitos dos portugueses não é conhecida, é que as USF, já hoje, trabalham para lá, muitas vezes, das 20 horas. E quando nós dizemos que o processo de alargamento de atendimento, o alargamento horário de atendimento está em curso, referimos-nos, em primeiro lugar, exatamente a esta própria e grata experiência de funcionamento das USFs. E que não se confunda, porque é importante que não se façam confusões, que não se confunda que a nossa intenção, que será necessariamente cumprida, de alargar progressivamente o horário de atendimento das unidades do Serviço Nacional de Saúde àquilo que forem os horários mais convenientes para os seus utilizadores, não pode ser, como alguns tentaram confundir, com questões de caráter salarial ou outras que para aqui não são necessariamente chamadas. Outra matéria que é fundamental saberem que está em curso e o andamento que tem prende-se com o processo do estabelecimento do enfermeiro de família. Também aqui este é um fórum ideal para falar sobre isso. Todos vós nas USF sabem perfeitamente o que é que estou a falar. Nenhum de vós tem dúvida sobre qual é o papel do enfermeiro nos cuidados de saúde primários, nomeadamente o que é que se entende e o que deve ser um enfermeiro de família. 
Como sabem, houve um grupo de trabalho, que aliás ainda não está eh, terminado, que fez um primeiro documento, que está eh, neste momento em apreciação na Direção-Geral da Saúde, depois de já ter sido ele próprio alvo de comentários por parte da Ordem dos Enfermeiros e da Ordem dos Médicos, tendo esta última entendido por bem, publicar algumas ideias que nos fizeram chegar sobre o assunto. E sobre essa matéria eu gostaria de dizer qualquer coisa que é absolutamente essencial. Para nós, no Ministério, a necessidade da criação de uma forma, eu diria, passo o formal, em lei, de um contexto e de um conceito de enfermeiro de família, não pode ser, de forma nenhuma, confundido com qualquer análise de caráter corporativo ou com qualquer tipo de competição de funções. Isso para nós, muito francamente, já me conhecem, eu já vos disse isso, interessa-me muito pouco. Aquilo que me interessa é o bem-estar dos nossos utentes, dos nossos utilizadores, e eu sei que essa também é a vossa preocupação. E, portanto, mais uma vez digo, o modelo dos USFs é um modelo importante com o qual muitos têm que necessariamente aprender. Temos também outras pendências. E também é do vosso conhecimento que, cumprindo a lei, que aliás não foi feita por nós, por nós neste Governo, temos que ter a modéstia de o reconhecer, cumprindo a lei, estamos agora a tentar averiguar da possibilidade de se virem a construir unidades de saúde familiar do modelo C. E por isso os convido a partilharem os vossos comentários, a colaborarem connosco, relativamente a um documento que está em discussão pública e para o qual existe também um processo e um cronograma de potencial implementação, quando e se for caso disso. Nós temos a ideia clara de que o processo de revisão de incentivos que temos em curso, do qual já falei, vai levar a um processo de melhor adequação dos mesmos, serão todos eles melhor avaliáveis e seguramente muito mais discriminantes. E uma das coisas que eu pedia a vossa atenção para estes incentivos é que se repararem o modelo essencial que se prende com esta nova forma de calcular incentivos, que, que eu diria é necessariamente experimental, porque todas as formas que nós, no entretanto, viermos a definir de incentivos, como aliás os próprios, os próprios profissionais das unidades nos têm chamado a atenção, são necessariamente evolutivos. E são evolutivos porque cada vez mais estamos a assistir a um processo em que todos vós vão sendo capazes de cumprir melhor com a vossa missão. E como eu também disse, esses incentivos estão cada vez mais e preferencialmente dirigidos para a manutenção da saúde das pessoas, que é o nosso desígnio principal. Há um assunto que já foi aqui focado, aliás, na própria intervenção do professor André Pescaia e que me parece essencial. Aliás, também sobre essa matéria já uh, tinha referido o nosso colega holandês. Há necessariamente que fazer transferências de custos. E o maior desafio que nós temos neste momento, e é um desafio muito complexo, ainda maior, numa altura em que estamos com dificuldades em injetar novo capital no sistema, é a de saber como distribuir, como distribuir melhor esses recursos, destruindo necessariamente aquilo de que não necessitamos e construindo aquilo de que necessitamos. E, obviamente, que nós sabemos que, por circunstâncias várias, que se prendem com enfim, um longo historial, apesar de tudo, de um Serviço Nacional de Saúde que é jovem, a verdade dos factos é que nós temos um conjunto importante de assimetrias regionais, assimetrias essas que são difíceis de, de alguma forma, desmontar. Temos uma demografia com uma enorme assimetria eminentemente litoralizada e temos também o problema de, no imaginário da maioria das pessoas, eu diria no imaginário da maioria das pessoas, e desse ponto de vista as USFs têm sido de extrema utilidade exatamente para desmontar esta ideia, como eu dizia, no imaginário da maioria das pessoas, o melhor da saúde está nos hospitais, quando todos nós sabemos que sem a existência de cuidados primários, os hospitais provavelmente não seriam, porque aliás não são, a principal resposta em termos de cuidados de saúde. Mas como imaginam, esta transferência do ponto de vista de organização, do ponto de vista de custos, em particular quando estamos a trabalhar com estruturas, todas elas altamente onerosas, montadas, e com um papel que muitas vezes é necessariamente exagerado, mas é o que é na economia das comunidades, 
obriga-nos a um processo lento, no qual necessariamente o vosso contributo é muito importante. E, de facto, sobre esta matéria, é caso de perguntar mais uma vez, e sobre isso também já o André Biscaia disse, é claramente matéria de se perceber de uma forma equilibrada, democrática, transparente, o que é que verdadeiramente cada comunidade quer em termos da sua saúde. Eu entendo que o processo das USFs é um processo fundamental, como já devem ter percebido. Eu sou o primeiro a aceitar que este processo tem tido altos, baixos, tem tido necessariamente muito mais avanços do que alguma vez teve ou terá recuos. E estou certo que no fim deste ano teremos seguramente mais um lote de USFs excelentes e estou certo também que o vosso trabalho, a vossa dedicação, a vossa capacidade criativa e também ela crítica nos vai ser capaz de ajudar a progressivamente construir o um melhor sistema de saúde, um sistema que seja necessariamente duradouro e que a todos nos possa sobreviver. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Espero que durante esta minha partilha seja visível a alegria e honra que tenho de estar hoje aqui convosco e que percebam a paixão que ponho na, na área que investigo e que tem vindo a moldar muita da minha prática enquanto académica na área da psicologia. Quero, antes de mais, saudar e deixar aqui a minha admiração e reconhecimento aos mentores e organizadores deste, deste encontro, na pessoa do professor Dr. André Biscaia, a quem saúdo a coragem e a criatividade e ter conseguido que este encontro tenha dois elementos que me parecem centrais. Polifonia, múltiplas vozes que serão aqui ouvidas ao longo destes dias, e, e, e também eh, as múltiplas visões eh, eh, policrónicas sobre a vida e esta realidade que é a saúde. Eu vou começar, se me permitem, com uma história, porque sou uma espécie de catadora de eh, pequenas, eh, pequenos sinais de microintervenções na área da felicidade. E eh, no Reino Unido, há um par de anos atrás, e na sequência... Do, do, da edificação de um hospital pediátrico, que tinha, tem um elevado número de andares, todos envidraçados, foi necessário que a gestão hospitalar tomasse, enfim, contratasse pessoas que viessem lavar esses vidros, que dão para os quartos onde as crianças estão, por vezes, infelizmente, hospitalizadas durante tempos prolongados. Pôs uma cláusula no contrato pôs como condição que os trabalhadores que vêm lavar os vidros têm que vir vestidos de super-heróis. E este pequeno detalhe faz toda a diferença, quer do ponto de vista dos níveis de bem-estar e de felicidade das crianças que estão eh, internadas, quer também do ponto de vista dos próprios trabalhadores, que dizem que aquele é claramente o local onde mais gostam de ir desenvolver a sua profissão. Fazem exatamente o mesmo que fazem nos outros sítios, mas este pequeno detalhe faz de facto diferença. Neste sentido, tem sido interessante para mim pensar como é que num momento tão difícil das nossas vidas hum, coletivas, que sentido é que faz estudarmos, promovermos uh, temas positivos, como a felicidade? Teodor Adorno dizia que a poesia depois de Auschwitz seria uma barbárie. E, portanto, considerava que depois da, da dramática experiência uh, vivida nos campos de concentração, que toda a beleza que pudesse emergir era, de facto, entendida ou mal entendida ou impossível. Aquilo que me tem interessado é exatamente o oposto, perceber como é que precisamos e podemos e necessitamos potenciar o bom, o belo e o bem nas nossas existências e, como alguém dizia, através da investigação científica, conseguir deixar o pessimismo para melhores alturas. Já em 74, o Paulo Freire 
referia que a dialética da investigação é a praxis e que um estudo que não é vocacionado a transformar, de alguma maneira, se arrisca a ser um exercício de futilidade. Então, aquilo que vos trago é um olhar sobre uma área científica que tenho vindo a tentar divulgar uh, e estudar, através de temas positivos, desde o otimismo uh, à felicidade, uh, a uma abordagem recente sobre nações positivas e comunidades positivas, e tem-se tem denominado Psicologia Positiva, porque é, no fundo, o estudo do funcionamento humano ótimo. Usando as metodologias tradicionais do rigor científico eh, na área das ciências sociais e humanas, tem vindo a estudar como é que as emoções, as relações positivas, as virtudes eh, de caráter, podem contribuir para o bem-estar subjetivo, para a felicidade individual e coletiva, para a nossa saúde física e mental, para o funcionamento positivo das nossas vidas, e que nos ajudem a perceber qual é, no fundo, a vida ou as vidas que valem a pena ser vividas. Estuda, por isso, o florescimento das pessoas, das comunidades e das instituições. Para mim, tem sido uma espécie de olhar a vida por um outro ângulo. Porque sempre, tradicionalmente, as ciências sociais e humanas olharam para a realidade à procura dos seus déficits, das necessidades para tentarmos naturalmente, e ainda bem que o fizemos, colmatar uh, isto que é também a dor e o sofrimento humano. Em nenhum momento estudar numa abordagem positiva significa fazer de conta que não há negativo. Pelo contrário, o que os estudos nos mostram é que, e a nossa experiência pessoal também, é que o, o, o negativo tem um peso tão grande nas nossas vidas, para conseguirmos superá-lo, precisamos de o sobrecompensar. O pressuposto... Como diz James Pawelski, que é um dos professores do, do mestrado executivo que temos neste momento a funcionar em Portugal, de Psicologia Positiva Aplicada, diz ele, fazer florescer o melhor é significativamente diferente de tratar o que não funciona. Criar é diferente de resolver. Se imaginarmos que temos um terreno baldio e queremos criar nele uma horta ou um jardim, se tirarmos as ervas daninhas, ficamos com o jardim ou com a horta? Precisamos de plantar. Precisamos de plantar o bom. E é aqui neste, nesta aparente dicotomia que esta questão se coloca. Então, esta área que eu tenho vindo a, a, a trabalhar, no fundo, chama-se, muitas vezes é referida como a ciência da felicidade. E, portanto, tem andado à procura deste segredo que os seres humanos, no geral, também têm vindo a procurar, desde a história a, a, enfim, da antiga Grécia, que é afinal o que é isto, o que é o segredo da felicidade e, no fundo, que maneira que estes, estes dados que a ciência hoje traz novos nestas áreas podem ser úteis para as nossas vidas. E é muito importante lembrar que abordar temas positivos não significa pôr uma cara feliz sobre as realidades dolorosas da existência humana. Pelo contrário, aquilo que me tem apaixonado nos impactos até políticos, sociais, económicos, dos estudos e dos dados da psicologia positiva, tem sido exatamente ajudar-nos a repensar os nossos estilos de vida numa perspectiva crítica, numa perspectiva que nos identifique com quais são, de facto, os valores essenciais e que nos ajude a diagnosticar quais foram os valores da modernidade que perdemos e se pensarmos na Revolução Francesa, facilmente identificamos que deixámos cair um. Investimos felizmente na liberdade, investimos felizmente na igualdade, esquecemos-nos da fraternidade. Isso tem-me levado a interessar-me por investigar não apenas a felicidade privada, que foi tradicionalmente e na última década aquilo que interessou aos investigadores em geral, o que é que faz cada pessoa individualmente feliz, mas pensar de que maneira é que introduzir Outros, outras leituras, nomeadamente vindas de outras áreas científicas como a economia, podem abrir-nos os olhos para outros conceitos que não sejam apenas centrados no indivíduo, mas que tenham uma visão coletiva, como o conceito da felicidade pública. Roy Baymaster, um investigador que admiro muito, diz que uma mudança no nível de consciência é uma condição sine qua non para a felicidade. E é talvez isso que eu creio que hoje os estudos da, da psicologia positiva e da felicidade em particular nos têm ajudado a aumentar uma consciência sobre as nossas vidas. Mas também tem trazido 
uma visão esperançada sobre o futuro. É possível, como aqui mostra o, o, o El Roto, uh, imaginarmos um pai a ler o um jornal desportivo, tendo ao colo um filho a ler Kant. Quais são os dados que eu vos trouxe, resumidos, apenas pelo menos para vos abrir o apetite de algumas das coisas que são neste momento, algumas certezas, apesar da ciência ser sempre transitória e provisória, portanto, tudo isto poder vir a mudar, se continuarmos, e esperemos que sim, a investigar. Mas os sinais da vida feliz, que têm sido, foram já comprovados, nomeadamente num estudo que publiquei em 2011, com dados representativos nacionais, num livro que se chama Ser Feliz e que está à venda na, na Fundação um, do Gil, se quiserem, é, todos os direitos revertem para a Fundação. Um, aquilo que sabemos que são os sinais de vida feliz são, por um lado, experimentar mais emoções positivas do que negativas, dizer -se, sentir-se sentir -se, no geral satisfeito com a vida que se tem, obviamente depois das necessidades básicas resolvidas, não há felicidade sem as necessidades básicas e, portanto, precisamos, antes de mais, de assegurar eh, que elas estão eh, resolvidas. Depois, as vidas felizes são também aquelas em que as pessoas identificam e usam as suas forças e virtudes pessoais. São as que estão eh, visíveis quando nós temos vidas comprometidas, envolvidas com atividades que são para nós significativas. Quando temos relações construtivas e próximas com os outros, sejam os nossos colegas de trabalho, os familiares, os vizinhos, os amigos. Como, quando som, somos membros ativos, participantes da comunidade, uh, das comunidades em que nos envolvemos e quando a nossa vida tem sentido. E ter sentido é muito mais do que olhar para os nossos umbigos e é claramente ser capaz de contribuir para o bem comum. Uma das áreas de investigação importantes tem sido exatamente a da experiência emocional que tem impactos muito claros na saúde. Durante muitos anos estudaram-se os efeitos das emoções negativas Sabia-se muito pouco para que serviam, e se serviam para alguma coisa, as positivas. A Barba Fredrickson, que aqui vos trago, é uma das maiores investigadoras mundiais nesta área. E é claro hoje que do seu laboratório têm saído inúmeras publicações e resultados que mostram que nós precisamos de uma boa dieta emocional para estarmos saudáveis e precisamos, sobretudo, de emoções positivas frequentes e não tanto de emoções positivas intensas. E que quem vive emoções positivas, que pode ser uh, o amor, expressar ou receber amor, expressar ou receber a gratidão, pode ser a uh, curiosidade e o interesse por aprender coisas novas. Temos tendência, depois dessa experiência emocional positiva, a ter uma atenção mais alargada, portanto, do, do ponto de vista cognitivo há efeitos muito claros, a nossa memória fica mais ativada, a nossa fluência verbal uh, aumenta, Aumenta a nossa capacidade de estar abertos a nova informação, aprendemos mais, queremos aprender mais, ativamos mais os nossos recursos psicológicos, como seja o um sentido de vitalidade, de otimismo, de confiança em nós mesmos e nos outros para ser capazes de superar dificuldades. Somos claramente mais criativos quando confrontados com problemas, somos mais produtivos nas soluções que encontramos perante esses problemas, ficamos mais proativos, com mais vontade de tomar iniciativa, e temos mais capacidade de nos relacionarmos com os outros e mais vontade de estar em relação. Todos nós já experimentamos, já experimentamos estarmos tristes, desanimados, frustrados com a vida e a nossa vontade é ficar sozinhos. O movimento das emoções positivas é inverso. E temos também mais vontade de contribuir para o bem comum e quando a adversidade vem, e vem sempre nas nossas vidas, somos mais capazes de lhe resistir. Do ponto de vista organizacional, os estudos são também claros e no contexto das empresas e das organizações, quando as pessoas se dizem felizes, esta é uma atitude com consequências. Por um lado, os trabalhadores felizes são claramente mais produtivos, que é uma coisa que interessa, no geral, ao mundo corporativo e às organizações. Usam melhor o seu tempo, dispersam-se menos nas tarefas, tiram menos dias de baixa resolvem os problemas de forma mais criativa, têm uma probabilidade mais elevada de ser avaliados de forma positiva pelos seus supervisores. Há menos turnover porque as pessoas ficam mais ligadas às organizações em que se encontram e as suas unidades de negócio ou as suas organizações são claramente mais rentáveis, havendo mais lealdade, quer do ponto de vista dos seus clientes e utentes, quer dos stakeholders. 
Um dos, dos, dos resultados mais gritantes nesta área é perceber claramente o peso das pessoas e das relações interpessoais para as nossas felicidades. Uh, e os estudos tendem a, tendem a mostrar que as mulheres com um bom suporte social, com uma boa rede uh, de amigos, de, uh, de familiares, de vizinhos, vivem em média 2,8 anos mais e os homens 2,3 anos. Que este apoio social protege contra o declínio quando, por exemplo, acontecem processos de demência e que há aqui uma proteção no funcionamento cognitivo, que o suporte social protege de doenças mais leves, como a gripe, e que tem impacto em termos de prognóstico depois do diagnóstico de doenças oncológicas ou de doenças cardiovasculares. Hoje, estes resultados são visíveis, são empiricamente validados e apontam-nos sinais importantes sobre quais são os horizontes que precisamos de ter uh, enquanto comunidade. Como um breve exemplo do impacto destas questões e das tais micro-intervenções, não sei se alguns conhecem o trabalho de um médico, uh, o Atul Gawante, que escreveu o Checklist Manifesto e em que mostra que responder a um conjunto de 10 perguntas em que, uh, no, no contexto já da sala uh, uh, de operações, em contexto hospitalar e cirúrgico, em que algumas das perguntas são, já demos o antibiótico ao paciente e outras, já nos conhecemos, vamos apresentar pelo nosso primeiro nome, tem um impacto com uma redução em 36% de complicações pós-operatórias, uma redução da mortalidade em mais de um terço e uma redução de cerca de 50% em infecções. E o impacto não é apenas do ponto de vista técnico, essencial, como é óbvio, neste, neste, nestes procedimentos, mas também do ponto de vista relacional. Os estudos que ele tem vindo a fazer mostram que o facto da equipe que vai operar se apresentar pelo seu nome, fortalece um sentido de equipe e de partilha uh, coletiva para o bem comum naquele momento, que tem claramente vantagens uh, na nossa saúde e inclusive na, na nossa mortalidade. De facto, esta área da saúde, que é uma área também relativamente recente em termos de investigação, podem ir vendo que algumas das referências que trago são muito recentes, mostram claramente que a saúde física afeta a felicidade e que a felicidade afeta a saúde física e a longevidade. Por um lado, sabemos que as doenças que ameaçam a vida e aquelas que interferem cronicamente com o nosso dia-a-dia, -dia, nomeadamente causando dor, baixam substancialmente o nível de felicidade das pessoas. Que há, obviamente, evidência empírica de que os, o, o efeito uh, negativo de pressões psicológicas como a depressão, a hostilidade, a ansiedade, é claríssimo na baixa dos níveis de felicidade, mas há também indicadores que confirmam os efeitos benéficos dos estados mentais positivos, como as, as, tais, as tais experiências emocionais positivas que há pouco referia. Estudos feitos aqui por colegas uh, uh, em Espanha, alguns deles são professores nossos também aqui do mestrado, mostram que é possível predizer a longevidade das pessoas em estudos feitos uh, que incluem muitas nações, através do nível de bem-estar dos seus cidadãos, mesmo depois de controlar, do ponto de vista estatístico, o produto interno bruto e a mortalidade infantil. Ou seja, o bem-estar tem um valor de predição relativamente à longevidade das pessoas. Num outro estudo, os investigadores infectaram experimentalmente os participantes com o um vírus da gripe, ainda se podem fazer estas coisas em termos laboratoriais, e monitorizaram-nos claramente, depois, em quarentena, todos os dias. E aquilo que verificaram foi que as pessoas que relatavam elevados níveis de, emoção, de emoções positivas eram muito menos vulneráveis ao vírus inoculado do que aqueles que relatavam que tinham muito mais emoções negativas do que positivas. Também estudos nesta área indicam que as pessoas colocadas em condições de bom humor exigem, exibem claramente uma maior tolerância à dor, comparadas com grupos de controle. Então a capacidade humana de ir promovendo uh, e resistindo, mesmo perante as situações mais difíceis, tem efeitos claríssimos na nossa longevidade e na nossa saúde. Há um estudo clássico que demonstrou uma associação muito visível entre o conteúdo emocional positivo na escrita de autobiografias de freiras católicas, Autobiografias que tinham escritas, sido escritas um, 60 anos antes do estudo ter sido feito uh, e que mostravam que um, as, as freiras 
que uh, tinham em média 27 anos, escreviam nas suas autobiografias palavras positivas, de teor e conteúdo positivo, quer sobre si mesmas, quer sobre o sentido que a sua vida tinha, viviam em média 9,4 anos uh, mais do que as outras que nas suas autobiografias tinham conteúdos verbais, linguísticos, centrados em experiências emocionais menos positivas. Esta diferença é maior do que a diferença que existe em, em, entre fumadores e não fumadores e este estudo é particularmente importante porque as pessoas uh, em causa, uh, os participantes, eram, uh, estavam no mesmo contexto, viviam no mesmo espaço físico, comiam a mesma comida, tinham as mesmas rotinas e, portanto, uh, as variáveis uh, que, que poderiam influenciar o estudo estavam uh, muito bem controladas. Eu gosto muito também dos trabalhos da Sarah Pressman, que tem mostrado também que em biografias de psicólogos, já depois do seu falecimento, portanto isto é uma indicação importante para mim, porque vou, estou especialmente atenta àquilo que vou escrevendo sobre a minha própria história pessoal, mostrou que o uso frequente de palavras com conotação afetiva, bom, divertido, feliz, etc., também estava claramente associada com a longevidade, de novo, depois de controlar um conjunto de variáveis que nós consideramos habitualmente uh, relevantes uh, e que se mostram habitualmente relevantes uh, para a nossa longevidade, seja o género sexual ou a idade de nascimento. Devo dizer que a Sarah Pressman fez um estudo também sobre o impacto de, do tipo de letras das canções. 28 estudos longitudinais sobre felicidade e longevidade mostraram que a felicidade não prediz a longevidade em populações já doentes, mas que predizem populações saudáveis. Isto é especialmente importante para aqueles de vocês que aqui trabalham uh, nesta área tão focada na prevenção uh, da saúde comunitária. Portanto, a felicidade não cura doenças, mas parece proteger para não adoecermos. E os resultados são muito fortes do ponto de vista estatístico e uh, também quando se comparam com estudos uh, na área, uh, noutras áreas como do, do, do consumo tabagístico. A felicidade é então desejável, pois é uma recompensa em si mesma para o próprio, mas também porque as pessoas funcionam melhor em inúmeros, melhor em inúmeros domínios da sua vida, sejam eles a área profissional, as relações sociais ou, como vimos, a saúde. Não é por isso uma cura em si mesma, ou uma pressão mágica que pode pôr fim aos problemas do mundo, como é óbvio, mas é francamente relevante e benéfica, não só para os indivíduos, mas para os grupos sociais em que cada um de nós se insere. E perante esta inequívoca evidência, e dado que a saúde pública e as políticas de saúde são, ou deveriam ser, uma área de preocupação vital para os governantes, é se calhar fundamental deixarmos este sublinhado para que as políticas públicas passem a alocar tempo, a alocar recursos, àquilo que é a promoção da felicidade individual e a felicidade pública, nomeadamente pensando, e há quem ande pelo mundo a estudar isto, como é que se promove mais felicidade para o máximo possível de pessoas nas sociedades atuais. Isto parece contraditório com aquilo que estamos a viver e é por isso que me interessa tanto a mim integrar outro tipo de indicadores, nomeadamente sobre as questões políticas, sociais e comunitárias e económicas. Cerca de 83% da variação na média da felicidade dos países pode ser explicada por más condições sociais e políticas, como o desenvolvimento económico, a qualidade da democracia e a qualidade da, da, da governação. Ruth Van Oven, que é também um professor nosso uh, e o criador da maior base de dados de felicidade do mundo, tem vindo exatamente a propor que pensemos e repensemos estes impactos uh, da, da qualidade das, das democracias, da qualidade da governação uh, e do impacto das questões económicas nos níveis de felicidade das pessoas e dos países. Obviamente que quanto mais pobre o país, mais o desenvolvimento económico impacta positivamente uh, a felicidade. A liberdade faz também diferença. E precisamos de liberdade económica, de liberdade política e de liberdade na esfera privada. Foram as três liberdades que até ao momento se mostraram condições importantes na esfera macro para nos dizermos e nos sentirmos felizes. Qual é então o sonho, partindo deste, deste pequeno périplo sobre alguns dados nesta área? Peter Lang, um grande amigo do Reino Unido, dizia que um problema é um sonho frustrado. Na psicologia positiva temos andado atrás dos sonhos. 
Como é que podemos propor mudanças sem paternalismos, nem empurrar as pessoas para formas de vidas impostas, mas usar a informação científica de maneira que ela possa ser útil, de facto, para as nossas vidas? Para mim, uma das visões possíveis para nos encaminharmos para este sonho é repescar o conceito de felicidade pública que foi criado por economistas italianos de Nápoles no final do século XVIII e que diziam que felicidade pública são três elementos centrais, todos eles integrados e essenciais. Primeiro, o desenvolvimento económico, com o objetivo, diziam, em 1770, para terminar com a condição de escravidão. Segundo, diziam, não nos chega este desenvolvimento económico. Precisamos de ir à própria etimologia latina da palavra felicidade e pensar em termos de fecundidade, fertilidade e de virtudes. O desenvolvimento das virtudes como algo essencial nos processos de construção de uma visão de felicidade pública. E, finalmente, a ideia de que a felicidade só é possível para ser pública e não privada se for efetivamente um bem comum, se fizer diferença para a minha felicidade, se o meu colega do lado, se o meu vizinho, se o meu utente está feliz. Promovendo aí uma visão importante uh, e a introdução do conceito de bens relacionais, que é hoje uma área muito cara aos economistas, precisamente por isso, porque é muito cara. Os estudos mostram que os bens relacionais são uh, economicamente uh, mais custosos do que os bens eh, materiais. Passe, fica muito mais caro passar uma tarde com um filho a brincar do que comprar-lhe um brinquedo. Então, esta visão que aqui vos deixo neste final um, desta pequena partilha, que agradeço mais uma vez a, um, pelo convite, é esta ideia de que só conseguimos subir se formos juntos, só conseguimos subir, melhorar, só conseguimos encaminhar-nos para patamares que nos orgulhem mais, relativamente à humanidade e à forma como vivemos as nossas vidas, se o fizermos coletivamente e se pensarmos a felicidade numa perspectiva de virtuosidade, este é um dos vários modelos de virtudes que tem vindo a ser trabalhado, temos projetos em Portugal na promoção destas virtudes, mas sempre com esta ideia de que estamos balançando entre duas visões, como promover a nível individual o nosso bem-estar e uma das possibilidades é desenvolver a capacidade de apreciar o bem, o belo, o bom, que continua a acontecer à nossa volta, hoje e sempre. A capacidade de escolha, o sermos capazes de continuarmos a desenvolver e a melhorar como seres humanos, nomeadamente nas áreas das virtudes hum, e das emoções morais, e sermos capazes de nos ajudarmos uns aos outros a construir vidas com sentido, que como há pouco vos dizia, são aquelas que são viradas para o bem comum. Alguns autores nesta área têm proposto estratégias ativas para a felicidade, que para mim são vistas como uh, aquela, as informações que na área da saúde temos recebido. Todos sabemos a importância que é fazer exercício físico, comer um determinado número uh, de legumes uh, ou de frutas diária. Então estas propostas são uh, oriundas da investigação recente, são não prescrições, mas informações que podem eventualmente informar e dar forma às nossas escolhas, se elas fizerem sentido para nós. Sejam elas desenvolver a nossa capacidade de gratidão, sejam elas cultivar as relações sociais. Por isso termino, porque gosto sempre de o fazer nesta visão de que a, a investigação tem que ser útil, foi por aí que comecei com o Paulo Freire, deixando-vos alguns convites, ou TPCs, quem tem filhos costuma ouvir frequentemente esta palavra, não, não é tortura para crianças, são tarefas para crescer ou para tentar progredir continuamente e deixo-vos apenas uns salpicos de convites, se quiserem pensar sobre isto. A nível individual, os estudos mostram que sermos capazes de focar diariamente sobre aquilo que funciona nas nossas vidas tem resultados eficazes no nosso, no nosso nível de felicidade. Ou fazer a subtração mental, que é e se eu não tivesse esta coisa boa na minha vida, ou esta pessoa boa, ou este, uh, este ganho. Aprender a desfrutar, a saborear a existência. As pequenas coisas do dia-a-dia. -dia. O estudo que fizemos em Portugal mostra que os portugueses são especialmente bons no sentido da vida, estamos acima da média europeia, mas somos, estamos claramente abaixo na capacidade de reparar e desfrutar das pequenas coisas. Numa versão relacional, fica o convite para 
treinarem a vossa capacidade de responderem ativamente às boas notícias. Eu sei que é difícil, porque hoje ouvimos muitas más, mas temos que continuar atentos às boas notícias que continuam a estar presentes nas nossas vidas e sermos capazes, para sermos capazes, de servir de potenciadores, de holofotes, das, das, dessas boas notícias que vão surgindo, da mesma maneira que podemos treinar a capacidade de refletir sobre cada um de nós, pedindo aos outros que nos reflitam e que nos digam quando é que nós estamos no nosso melhor. E o último convite é para restaurar o sentido comum e investir na fraternidade, que é hoje uma linha de investigação que une universidades pelo mundo e que é, por exemplo, promover a gratidão em contexto de organização, relembrar de que maneira é que esta esta relação recíproca com os outros e fraterna é essencial nas nossas vidas individuais e coletivas. Podemos fazer as coisas de outra maneira. Podemos transformar o que já temos de uma forma construtiva. E para mim isso faz-se cada vez mais, tal como aqui defende Luigi Bruni, um economista italiano com quem tenho tido o orgulho e a felicidade de trabalhar, uma visão sobre um novo humanismo civil e uma nova economia e uma nova felicidade pública. Diz ele, é urgente a reconciliação da pessoa com a comunidade, da liberdade com a fraternidade, do mercado com a vida civil, do espiritual com o material, da gratuidade com o contrato e do eros, que é o amor que se compra, o amor erótico, com o agape, que é o amor absolutamente gratuito, que só acontece em verdadeira amizade e em verdadeira fraternidade. Muito obrigada. Eu quero começar por agradecer o convite que me foi dirigido para estar nesta cerimónia de abertura e também a vossa, a vossa presença. Devo dizer que só aceitei este desafio porque me foi feito por um amigo e os amigos são um bem precioso, porque falar sobre felicidade a seguir à professora Helena Marujo não é uma tarefa muito, muito fácil. De qualquer forma, tendo aceito o desafio, tinha que começar por algum lado e achei que talvez fosse melhor começar por clarificar estes conceitos. E para simplificar, pensei, talvez seja melhor começar pela saúde, porque da saúde sempre ouvi alguma coisa durante os anos de faculdade. Todos conhecemos a definição da Organização Mundial de Saúde, uma uh, definição que é já de 1946 e que tem vindo a ser revista, uh, sendo, por exemplo, proposta esta definição de 2005, que aqui vemos, que encara a saúde como um estado dinâmico de bem-estar caracterizado por um potencial físico e mental que satisfaz as necessidades vitais de acordo com a idade, a cultura e a responsabilidade pessoal. Bem, uh, mas também tínhamos que ver o conceito de felicidade. Uh, e o que é a felicidade? Se tivéssemos tempo, poderíamos tentar chegar aqui a um consenso, mas todos entendemos o conceito de felicidade como algo de muito subjetivo. Quando me encontro perante uma dificuldade deste tipo, com questões importantes, que, como dizia o Oscar, do livro Oscar, a senhora Cor-de-Rosa, não têm resposta nos livros médicos, tento socorrer-me de outras formas de literatura ou de filmes, onde muitas vezes encontramos uh, alguma coisa uh, que nos possa ajudar. E, como médica de família, que é apenas a experiência que eu vos venho trazer, acredito que médicos de família são, sobretudo, ouvidores e contadores de histórias e que, às vezes, em algum momento, conseguem ajudar algumas pessoas a reescreverem a sua narrativa. E, como tal, e agradecendo à editora Bags of Books, eu vou começar por vos contar a história da gigantesca pequena coisa. Num dia de verão, ela passou por ali, mesmo ao lado dos pés de Sebastião, uma menina tentou apanhá-la como se apanha uma mosca. A senhora do crocodilo ficou à porta a esperar por ela durante longos meses. Nunca viu chegar nada. Há pessoas que não sabem reconhecê-la. Ela deslizou por baixo de uma mão durante as férias grandes um ligeiro estremecimento e tudo. Foi tudo, nada mais. Muitas crianças, ao crescerem, descobrem que ela já não está na gaveta nem na caixa de bombons. Ainda bem, pensam elas. É difícil acreditar mas algumas pessoas tiveram muito medo dela. Essas pessoas fecharam as portas, afastaram os outros, construíram muros. Outras pessoas encontram-na nos cheiros, nos olhares, nos braços dos outros. Outros procuram-na sem parar. Por vezes tentam consegui-la com dinheiro ou fechá-la numa caixa. 
mas é impossível retê-la. Ela passa, apenas. Foi a esta pequena coisa invisível, mas gigantesca, que alguém um dia chamou felicidade. Uh, continuando a circular pelos meus livros, e agradecendo aqui à professora Helena Marus, numa formação que nos fez na minha OSF, nos sugeriu a leitura deste livro do pai da Psicologia Positiva, Martin Seligman. Eu vou tentar clarificar um pouco mais este conceito. Seligman começou por, inicialmente, descrever uma teoria que tinha a ver com a felicidade, felicidade autêntica, tendo depois evoluído para esta teoria do bem-estar, que envolve as mesmas características que estavam descritas na felicidade, a existência de emoção, emoção positiva, envolvimento e o significado ou sentido da vida, mas aquele acrescentou para um conceito mais abrangente a existência de relações positivas e de realização pessoal ou sucesso. Na teoria do bem-estar, o objetivo é florescer, como já nos disse a professora Helena Marujo. Para florescer, é preciso ter as três características nucleares que estavam associadas à felicidade, mas outras três adicionais destas seis aqui à direita. Autoestima, otimismo, resiliência vitalidade, autodeterminação e relações positivas. Então, uh, Seligman, nesta altura, tenta perceber se de facto existem recursos de saúde que protegem o corpo e não apenas fatores de risco que o enfraquecem. Nas palavras dele, será possível virarmos a medicina ao contrário e deixarmos de tentar apenas reduzir e até tratar fatores de risco uh, para nos concentrarmos também naquilo que pode ser protetor Uh, e, e favorecedor da nossa saúde. Uh, no, neste livro vêm enumerados muitos estudos, a professora Helena Marujo já citou aqui alguns, eu ia rapidamente só, porque estão publicados, podem lê-los, fazer referência a este estudo com título engraçado, que é um estudo uh, de base populacional que demonstra, uh, abrange cerca de 1750 pessoas, mostra uh, o efeito dos afetos positivos como fator protetor contra a incidência de doenças cardiovasculares a 10 anos, o que sugere que pode ser importante definir as tais estratégias preventivas promovendo estes afetos positivos. Uh, o, o estudo do Human Health Initiative, que todos vocês conhecem, pôs em questão o uso generalizado da terapêutica hormonal de substituição, foi um estudo, uh, eu peço desculpa porque o preto não se vê aqui muito bem, uh, que abrangeu 97 mil mulheres em 1994, uh, que no início do estudo eram todas saudáveis, foram seguidas durante oito anos, analisando muitos fatores uh, sociais, culturais e económicos, mas a quem também foi aplicada uma escala de avaliação do otimismo. Escala esta, através de um questionário validado, o teste de orientação para a vida, que permitiu demonstrar que no quartil de mulheres mais otimistas, no fim do estudo, tinha havido 30% menos de doença cardiovascular e no quartil de mulheres menos otimistas, a mortalidade tinha sido maior por todas as causas, de forma independente da existência de outras patologias ou fatores de risco e nomeadamente também da depressão. E aqui uma meta-análise que procura e consegue demonstrar uma relação estatisticamente significativa entre o otimismo e a saúde física. Então, Seligman, neste momento, desenvolve uma investigação que tenta demonstrar se, de facto, estes recursos de saúde positiva podem, se houver um investimento neles, potenciar aumento dos resultados em saúde e não apenas uma mera uh, associação. Um outro livro, uh, este de Tal ben que é o responsável pelo curso de felicidade na Universidade de Harvard, uh, que utiliza estes mesmos conceitos, apresenta aqui um modelo que eu achei interessante, que é o modelo do hambúrguer, que eu acho interessante porque nós podemos pensar nele e na forma como fazemos habitualmente estratégias de, de intervenção e de promoção da saúde. E nós vamos ver aqui, vocês podem olhar para o quadrante inferior direito, um hambúrguer que todos conhecemos, que para muitos de nós dá prazer no momento em que o comemos, mas sabemos que se for consumido com frequência nos vai causar prejuízo no futuro. No quadrante diametralmente oposto temos um hambúrguer politicamente correto, um hambúrguer de soja, acompanhado de legumes, sem saborão, com... não tem um grande aspecto, não nos sabe muito bem no momento em que o comemos, mas traz-nos benefícios para a nossa saúde no futuro. Logo abaixo, temos o pior dos hambúrgueres. É um hambúrguer hipercalórico, cheio de gorduras saturadas, não sabe bem, tem uma má apresentação, é prejuízo e prejuízo no presente e no futuro. 
E no quadrante superior direito temos o que ele chama o hambúrguer ideal. O hambúrguer ideal pode ser vegetariano ou de carne, uh, mas é um hambúrguer gourmet, um hambúrguer que sabe, que também comemos com os olhos, que sabe bem, mas que é nutricionalmente equilibrado. É o hambúrguer que nos sabe bem no presente e que não nos traz problemas, antes pelo contrário, nos ajuda no futuro. Passando uh, este modelo do hambúrguer para o nosso dia-a-dia, -dia, nós vemos que o primeiro hambúrguer, aquele hambúrguer que nos dava prazer no presente, uh, mas nos trazia depois prejuízo, corresponde ao hedonismo, as pessoas que gozam o presente sem pensar no futuro e nas suas consequências. Pensam apenas na viagem, não lhes interessa o destino. Temos depois, ao lado... Uh, o nihilismo, as pessoas, aquela senhora que vivia fechada entre muros enclausurada no passado, não conseguem apreciar a viagem, mas também não sabem para onde vão, não têm desígnio de futuro, são as pessoas que têm o desespero aprendido. E temos no quadrante uh, inferior esquerdo uh, algo que me preocupa muito na nossa sociedade de hoje, a competição desenfreada. As pessoas que não vivem o presente em busca das metas e do que querem uh, no futuro. Uh, pensemos, por exemplo, na área da educação, as crianças que são sujeitas a testes para entrarem no primeiro ano do ensino básico, naquela escola que lhes vai permitir a seguir ter os melhores resultados, entrar na melhor universidade, escolher o melhor curso para terem a profissão mais bem paga, conseguirem a melhor casa e o carro mais potente. E que durante o caminho, durante a viagem, não gozaram a sua infância, a sua adolescência e tornaram-se adultos que não têm tempo para os amigos, para estar com a família, porque estão sempre atrás da próxima meta. Uh, podemos refletir um pouco nesta competição desenfreada também, quando fazemos educação para a saúde e em algumas imposições, até em, em termos de terapêutica, de encarniçamento terapêutico, para tentar atingir objetivos que não têm absolutamente nada em conta a qualidade de vida das pessoas de quem cuidamos e, já agora, de algumas metas que nos são hoje em dia impostas em termos de contratualização. Hum, e então, no canto superior direito, temos o hambúrguer ideal que corresponde à felicidade. É aquilo que nos dá prazer no presente com objetivos no futuro. É alguém que aprecia a viagem sabendo para onde vai, é uma vida com sentido. Tal ben tem também uma metáfora do que ele entende a felicidade, considerando que a felicidade tem duas dimensões. Tem uma dimensão vertical, que fica acima do nível da Terra, onde esta árvore está. Esta dimensão vertical tem flutuações ao longo do tempo, torna-se mais ou menos elevada e corresponde, no fundo, às folhas, às flores e aos frutos, como sabemos, são belos, mas efêmeros, se vão substituindo ao longo uh, das estações. Mas uh, é indispensável para que se pode, possa existir felicidade que a outra dimensão esteja presente, uma dimensão em profundidade, que corresponde às raízes, que tem a ver com, a nossa, com o nosso nível básico de felicidade. E, como sabem os neurocientistas, emoções e razão estão associadas e, portanto, aqui temos a felicidade caracterizada pela existência do prazer, das emoções positivas que nos dão o benefício presente, mas também do significado ou benefício futuro. Ninguém como Vítor Frankl Uh, descreveu melhor o que é que é o, o propósito na vida, a existência de significado. Vítor Frankl é um foi um psiquiatra judeu que viveu um período da sua vida num campo de concentração e que escreveu uh, uma forma de, de, de terapia, que ele chamou logo a terapia. Uh, durante o período do campo de concentração, ele tentou perceber qual era a diferença que fazia com que, dentro das pessoas que não foram cremadas, obviamente, alguns fossem sobreviventes e outros não. E ele acreditou que sobreviviam aqueles que tinham um propósito, um sentido na vida, algo que os esperava cá fora. Um amor, uh, a família, um projeto de, de trabalho, um projeto de vida, como era para ele o escrever a logoterapia. Uh, temos que ter presente nas nossas atuações que a existência de um sentido na vida envolve algum desconforto emocional e experiências difíceis. E temos que ter isto presente quando rapidamente tentamos fazer saltar etapas de um processo normal de luto ou quando tentamos tratar tristeza natural em alguns períodos da nossa vida, a queda das folhas das árvores, como depressão, não tendo em conta que apagar emoções negativas não é ajudar a criar emoções positivas. Viver experiências difíceis, como diz Vítor Frankl, aumenta a nossa capacidade de sentir prazer. Uh, como é que então, depois desta breve revisão dos conceitos, uh, nós podemos transpor ou tentar uh, ter uma abordagem de saúde positiva no nosso dia-a-dia -dia e no, nos nossos locais de trabalho? Uh, 
considero que as unidades de saúde familiar são exemplos de organização positiva. Não vou poder detalhar muito sobre esta questão, porque o tempo não o permite. Quero apenas desafiar-vos a lerem este livro, que me foi oferecido por um amigo, o que aumenta a nossa felicidade, que fala sobre a forma como há uma vantagem da felicidade para, que contribui para organizações com mais sucesso. E ele enuncia sete princípios, ficam com certeza curiosos em saber o que é o círculo de zorro, o efeito tetris, que eu não vou poder aqui explicar, mas são sete princípios que ele explica como devemos desenvolver e aplicar nas nossas organizações para que elas sejam organizações mais bem-sucedidas. O que eu vou então fazer é apenas uma breve viagem sobre uma unidade de saúde familiar para relembrar alguns destes princípios. Por exemplo, quando por termos autonomia organizativa, podemos em cada momento saber qual é o fulcro para alavancar em relação ao objetivo que pretendemos atingir. Quando, utilizando lideranças partilhadas, podemos eh, saber, ter sempre alguém que nos indica o caminho que nos vai levar a atingir o sucesso. Eh, gostava de falar das outras todas, mas vamos entrar na primeira e na última, que são dos melhores preditores de sucesso numa organização, que são a vantagem da felicidade e a existência de relações fortes. Todos sabemos que as relações fortes se cultivam à volta de uma mesa. Na nossa unidade de saúde familiar, onde estas comemorações são frequentes, temos também presente, é o primeiro dos nossos valores, que o mais importante são as pessoas. As comemorações devem fazer-se quando há sucessos individuais ou etapas importantes da organização para comemorar. Este, por exemplo, é o bolo do nosso quinto aniversário. Sabemos também, e prometi passar este slide rapidamente, que os cérebros positivos são aqueles que servem de combustível para, para organizações bem-sucedidas. Nas relações fortes, nós temos que ter em conta que numa organização, numa unidade de saúde familiar, nós não temos que ser todos os melhores amigos, mas temos que ter relações que sejam baseadas na partilha de valores, que sejam baseadas no respeito, na confiança e na solidariedade. E assim, seremos com certeza organizações bem-sucedidas, mesmo que isso não corresponda sempre, às organizações que obtêm melhores resultados nos indicadores que contratualizaram. Eu agora iria falar muito rapidamente daquilo que podemos fazer em termos de promoção da saúde de uma forma, de uma perspectiva de saúde positiva. E tudo tem um princípio e, portanto, eu penso que podemos começar através do investimento numa parentalidade saudável, alegre e positiva, fazendo os pais acreditarem que têm recursos em si, têm recursos na sua família, para, com a nossa ajuda durante as consultas de saúde infantil, conseguirmos ter não meninos competidores desenfreados, mas crianças com uma saúde mental positiva. Para uma saúde mental positiva, temos que os ajudar a investir no otimismo, na autoestima, de forma a que cada criança possa afirmar eu sou ímpar, na autonomia, porque a autonomia é indispensável para que um dia eles possam ter um sentimento de autocontrole, de dizerem eu posso, eu sou capaz, porque quem é capaz é capaz e é responsável para tomar as decisões certas em termos de escolhas em saúde. Mas para isso também temos que aumentar a literacia em saúde e por isso desenvolvemos um projeto de promoção da literacia precoce que além de aumentar a partilha e o tempo entre pais e filhos vai contribuir para o desenvolvimento da linguagem para um melhor sucesso em termos da escolaridade e para que um dia no futuro tenhamos crianças, jovens e depois adultos que são eh, capazes de fazer escolhas acertadas. Eu quero eh, convidar-vos a assistir no sábado, como viram nós fazemos eh, muito convites para as coisas que vamos fazer, eh, no sábado vai haver uma apresentação no Acontece sobre esta exposição que decorre neste momento na Marginal. Uh, e eu queria só dar-vos o exemplo da Dona Vitória, porque vamos encontrar aqui aquilo que eu não li no slide atrás, dos recursos de saúde positiva que o Seligman está a estudar neste momento. Uh, o cuidar dos outros, ajudei os meus netos e a minha filha, e agora trato da, cuido da minha mãe, porque gosto de tratar dela, sei os ais que dá, sei do que precisa. As relações de amor e as relações fortes, e o exercício, gosto de caminhar com o meu marido, tomo o um pequeno almoço todos os dias com as minhas amigas, falamos de tudo, menos de doenças, ali ninguém tem dores. E também as emoções positivas. A minha cara está engelhada, mas é por ter rido sempre muito. 
E chegamos ao momento da consulta. A consulta é o momento da verdade. É o momento em que dois mundos se encontram, um de cada lado da secretária. Um profissional de saúde deste lado, com conhecimentos técnicos, com uma experiência de vida, com os seus valores e as suas vivências. E do outro lado, alguém que nos procurou, mas que tem também os seus conhecimentos e a sua experiência de vida. E então, para terminar, porque gosto mesmo de histórias, vou terminar com uma história, com uma narrativa de uma consulta de intersubstituição, em que uh, estava a haver utentes que provavelmente não seriam meus, como é habitual na nossa OSF, fui à sala de espera para chamar a pessoa seguinte e, assim, num breve relance, vi uma, vi uma senhora uh, que chorava, acompanhada de uma pessoa mais jovem, e pensei, Deus queira que não seja esta, deve ser um drama e não a conheço. Claro que era esta. A senhora levantou-se, veio sozinha, o que achei um pouco estranho, e quando chegou... Uh, ao gabinete, lhe perguntei o que se passava, o que a trazia uh, à consulta, ela disse-me, entalei o meu dedo e tenho e dói-me horrivelmente. E chorava convulsivamente, como uma criança que tivesse acabado de se entalar. Uh, eu peguei-lhe na mão, observei, pareceu-me que não havia nenhuma fratura, e disse-lhe, eu acho que não há nenhuma fratura, mas uh, penso que talvez seja melhor ir ao serviço de urgência para fazer um raio-x, Uh, ao que ela me respondeu eu fui ao serviço de urgência de manhã quando me entalei já fiz um raio-x, não tenho nenhuma fratura receitaram-me uma coisa para as dores doutora, mas eu estou cheia de dores e continuava a chorar nesse momento parei um pouco e perguntei-lhe uh, uh, será capaz de me contar de que forma é que se entalou o que é que aconteceu, como é que foi este acidente uh, e a senhora disse-me eu hoje de manhã estava a sentir muito mal desde ontem, pedi à minha filha se me levava ao hospital, porque achei que precisava de ser observada. Ela veio, estava no, no carro, e, e eu estava a conversar com ela, porque ainda não lhe disse doutora, mas eu estava a sentir muito mal, porque a minha filha, que é advogada, trabalha num escritório de advogados, até tem emprego neste tempo, mas veja lá, disse-me que o namorado foi convidado para ir para o Brasil e que ela vai deixar o emprego e vai com ele. Eu achei que isto era a maior das injustiças. Eu separei-me do pai dela quando, era, quando ela era pequena, vivi a minha vida toda em função dela. Hoje até tenho outro companheiro, mas ela sabe que ela foi sempre tudo para mim e ela agora abandona-me e diz que vai para o Brasil. E aquilo que eu lhe comuniquei quando estava a conversar com ela, à espera que ela me levasse ao hospital, foi que durante a noite tinha conversado com o meu marido e que tínhamos tomado uma decisão. Ele até nem estava muito satisfeito com o emprego, portanto eu disse-lhe, vocês vão à frente, arranjem casa e procurem uma casa para nós porque nós também vamos para o Brasil. E ela nesse momento disse, nem penses, e arrancou. E eu tinha a mão na porta do carro e foi assim que aconteceu. Como médica pensei, o que é que faço para aliviar esta dor? Mas pensei também, preciso de ajudar esta senhora a sair Daquela, daquele enclausuramento em que ela está no passado, nesta impossibilidade de viver o presente e acreditar que continua a haver um sentido na vida, para a passar para aquele quadrante eh, superior de ser capaz de gozar a viagem sem eh, esquecer que há um, um propósito. E ao mesmo tempo que ia pensando isto, pensei que um dia foi filha, fui filha e cresci e que também tive filhos e que os meus filhos como todos os filhos, cresceram. Neste momento, uh, olhando para o computador, não é este, o computador que tenho ao meu lado, no mais fundo de ti, eu sei que te traí, mãe. Tudo porque já não sou o menino adormecido no fundo dos teus olhos. Tudo porque ignoras que há leitos onde o frio não se demora e noites rumorosas de águas matinais. Por isso, às vezes, as palavras que te digo são duras, mãe, e o nosso amor é infeliz. Tudo porque perdi as rosas brancas que apertava junto ao coração no retrato da moldura. Se soubesses como ainda amo as rosas, talvez não enchesses as horas de pesadelos. Mas tu esqueceste muita coisa. Esqueceste que as minhas pernas cresceram, que todo o meu corpo cresceu e até o meu coração ficou enorme, mãe. Olha, queres ouvir-me? Às vezes ainda sou o menino que adormeceu nos teus olhos. Ainda aperto contra o coração rosas tão brancas como as que tens na moldura. Ainda ouço a tua voz, era uma vez uma princesa no meio do laranjal. Mas, tu sabes, a noite é enorme e todo o meu corpo cresceu. Eu saí da moldura. Ai, peço desculpa. Dei às aves os meus olhos a beber. Não me esqueci de nada, mãe. Guarda a tua voz dentro de mim 
e deixo as rosas. Boa noite. Eu vou com as aves. Obrigada. Thank you.